एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास इलेवेंथ की हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम इसमें हम समय की शुरुआत के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ऑल द क्लास इलेवेंथ हिस्ट्री स्टूडेंट्स तो आज से आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगने वाली है जैसे लास्ट ईयर मैंने क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स को पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी क्लास ट्वेल्थ की और उन्हें तो वो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती आपके सीनियर्स को तो वैसे आज से आपको भी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सो लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर वन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम्स ठीक है तो भाई जैसे कि समय की शुरुआत आज तक आप नाइन्थ टेंथ एट्थ सेवन्थ में आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी आपने क्या पढ़ा है कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिला या फिर हम लोगों ने अंग्रेज़ों को कैसे भगाया मुगल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा हम इस टाइप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे बट अब हम बिल्कुल समय की शुरुआत में जाने वाले हैं दैट ये जो हम इंसान थे हम कैसे बने थे तो यहाँ से हम मतलब कि आप समझ लो इलेवेंथ की जो हिस्ट्री है दैट इज़ बेस्ड बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो पॉइंट्स हम स्टार्ट करने हैं जैसे आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आता होगा भाई इंसान कैसे बने तो हम लोगों ने कई बार वो फोटो देखी हुई है एक बंदर होता है यूं चार पैरों पे फिर वो ऐसे यूं खड़े होते हैं फिर और खड़े होते हैं फिर एक परफेक्ट मॉडर्न ह्यूमन बना हुआ होता है कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे हम बंदर से इंसान बने हैं एप से इंसान बने हैं तो वही चीज ये हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं दैट एक्चुअली में ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ था ये जो हम इतने परफेक्ट मॉडल है ये दो हाथ हमारे उंगलियां भी चल रही है दिमाग भी चल रहा है यहाँ पे पैर भी चला सकते हैं स्टमक में डाइजेशन हो रहा है रात को सोते हैं तो भी दिमाग चलता है तो ये परफेक्ट ह्यूमन जो थे वो कैसे बने एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है एंड अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए एम सी क्यू वन मार्कर क्वेश्चन कोई भी स्टडी मटेरियल हिस्ट्री का हो या क्लास इलेवन ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट इको पोलिटिकल जोग्राफी सोशोलॉजी साइकोलॉजी और इंग्लिश खासकर तो सबके सब आपको मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर स्टडी मटेरियल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स की यू कैन गो एंड टेक इट और अगर अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल इको ज्योग्राफी के या फिर ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट के या इंग्लिश के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले गिवन है जहां से जाके आप अपना सिलेबस पढ़ सकते हो ठीक है तो आज पढ़ते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम तो भाई हमें पढ़ना है समय की शुरुआत से कैसे जो इंसान थे वो बने तो हमारी बुक में हमें बताया गया है दैट जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर थे वो धरती पर देखे थे 5.6 मिलियन ऑफ इयर्स पहले हम नहीं ह्यूमन जैसे दिखने वाले क्रीचर तो इसको मैं आप एक को एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ ठीक है तो जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन होता है आज के समय पे आप मोबाइल यूज़ करते हो इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला तो जैसे मोबाइल फ़ोन के एवोल्यूशन हुए ना वैसे ही जो हम हैं हमारा भी एवोल्यूशन हो आज के मोबाइल फ़ोन को हम क्या कहते हैं स्मार्टफोन और हम क्या है आप कहते हैं मॉडर्न ह्यूमन हम लोग कौन है मॉडर्न ह्यूमन वी आर मॉडर्न ह्यूमन्स ठीक है और आज का जो मोबाइल है वो क्या है स्मार्टफोन अब भाई स्मार्टफोन से पहले बहुत अलग अलग टाइप के फ़ोन आते थे जैसे अगर आप पहले याद करो तुमने भी देखे होंगे एक बड़ा सा मोबाइल आता था ऐसा सा उस पर यूँ एंटीना लगा होता था इतनी छोटी सी स्क्रीन और ऐसे यूँ नंबर लिखे हुए थे फिर एक नॉर्मल की वाला मोबाइल आया स्क्रीन और ये फिर एक स्लाइड वाला मोबाइल आया था ऐसे स्लाइड करके जो खुलता था फिर एक फ्लैश वाला मोबाइल आया फिर कैमरे वाला आया फिर टच स्क्रीन फ़ोन आए छोटे छोटे फिर थोड़े बड़े टच स्क्रीन फ़ोन आए एंड अब फाइनली हमारे पास इन्फिनिटी डिस्प्ले वाले फोन है जिनमें एक भी बटन नहीं होता सब कुछ टच से चलता है तो जैसे ये मोबाइल फोन के एवोल्यूशन हुए ना वैसे ही जो हम मॉडर्न ह्यूमन से हम जो इंसान है इतने परफेक्ट आप कह सकते हो एनाटमी का एक एग्जांपल जो हम एक इंसान है हम भी ऐसे ही धीरे धीरे इवॉल्व हुए थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी इवॉल्व हुए जैसे स्मार्टफोन था ना वो छोटा बड़ा 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 ऐसे हुआ अलग अलग फीचर्स एड होते गए वैसे ही हमारे में हुआ था कि हमारे जो बहुत पुराने वाले थे ना तो उनके पास दोनों पैरों पर चलते थे वो ना ही उनके पास ज़्यादा इवॉल्व ब्रेन था ना ही उनके हाथ की ग्रिप अच्छी होती थी धीरे धीरे सब कुछ इवॉल्व हुआ जैसे ही मोबाइल फ़ोन का एवोल्यूशन हुआ ना कि भाई की पैड से कीज हट गई उसके बाद थोड़ा और स्मार्ट होता गया कैमरा अच्छा हो गया और फीचर्स ऐड होते गए वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स थे उनमें भी धीरे धीरे फीचर्स ऐड होते गए और हम मॉडर्न ह्यूमन्स बन गए तो हमारी बुक में बताया गया है दैट फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर जो था ह्यूमन्स नहीं सेम हमारे जैसे नहीं हमारे जैसे दिखने वाले ठीक है जो थोड़ा बहुत हमारे जैसे दिखते थे वो अर्थ पे आए थे 5.6 पॉइंट सिक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो एम वाई ए लिखते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जैसे आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा ए डी और बी सी ए डी क्या होता था एनेडोमिनी और बी सी क्या था बिफोर क्राइस्ट वैसे ही हिस्ट्री का ये एक और
बिना कैमरे वाला स्लाइड वाला और धीरे धीरे क्या हुआ सब एक्सटिंक्ट हो गया आज के ज़माने में बहुत कम लोग होंगे जो उसे यूज़ करते होंगे हर एक के पास अब टच वाला होता है या इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला होता है ठीक है तो इसी तरीके से मेनी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एमर्ज यानी कि ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक फीचर के बाद अलग अलग फीचर्स के जो ह्यूमन बींग्स थे वो एमर्ज हुए और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए फाइनली जो मॉडर्न ह्यूमन्स हैं जो हमारे जैसे मॉडर्न ह्यूमन्स हैं वो धरती पर कब दिखे थे 1.6 पॉइंट सिक्स मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है फाइनली मॉडर्न लाइक जो ह्यूमन्स थे वो धरती पर दिखने शुरू हो जाते हैं तो ये दोनों वन मार्कर क्वेश्चन याद कर लो मॉडर्न ह्यूमन्स की शुरुआत कब से हुई थी वन पॉइंट सिक्स मिलियन ऑफ ईयर्स पहले और जो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे वो 5.6 मिलियन ईयर्स पहले जो ह्यूमन लाइक थे वो थोड़े बहुत बंदर और एप जैसे लगते थे और मॉडर्न ह्यूमन क्या है बिल्कुल हम बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनाटॉमी हम थे ठीक है अब जो है यार देखो चाहे हम मॉडर्न ह्यूमन हो चाहे जो ये पुराने वाले थे जो थोड़े बहुत बंदर एप जैसे दिखते थे सबको खाना तो हर एक को चाहिए होता है ना तो अब हमें यह भी बताया गया है दैट भाई ये लोग खाने का जुगाड़ कैसे करते थे तो जैसे फ़ोन से ही सोच लो चाहे वो की वाला फ़ोन था या एंटीना वाला फ़ोन था हर एक को चार्ज तो करना पड़ता था ना और यह स्मार्टफोन को भी चार्ज करना पड़ता है चार्जिंग के बिना तो नहीं चलता वैसे ही चाहे वो पुराने वाले इंसान हो या हम अभी मॉडर्न वाले इंसान हो हर एक खाने के बिना नहीं रह सकते हैं तो वैसे ही जो ये पुराने वाले इंसान थे ये खाने का जुगाड़ करने के लिए खाने के लिए क्या करते थे तो ये हमें बुक में बताया गया है ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री पीपल ऑप्टेन्ड फूड फ्रॉम वेरियस मेथड्स अलग अलग मेथड से ये जो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे ये अपना जो फूड थे वो इकट्ठा करते थे कुछ करते थे बाय स्केवेंजिंग स्केवेंजिंग क्या होता है आपने स्केवेंजिंग बर्ड्स के बारे में सुना होगा जो डेड एनिमल्स को खाती हैं यानी कि मार के नहीं खाते जो मरा हुआ पड़ा होता है उसको खाते हैं तो ऐसे कुछ मॉडर्न ह्यूमन्स नहीं जो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे वो कैसे खाते थे कि कुछ मरे हुए जानवर पड़े हैं तो वो खुद नहीं मारे जैसे कि वो जा रहे हैं कहीं पे चल के अरे वहाँ शेर मरा पड़ा है चल भाई खा लेते हैं इसी को अरे वहाँ पे कोई बर्ड मरी पड़ी है चल भाई इसी को खा लेते हैं स्केवेंजर्स ऑलरेडी डेड जो होता है उसको खाते थे या फिर सेकेंड क्या हंट करके खाते थे वो लोग कि ये हमारा मारने के लिए ऑब्वियसली उन्हें कोई टूल्स सही होंगे तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे या तो वो हंट करके खाते थे इधर दे यूज टू ईट वाइल गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस गैदर मतलब क्या एक पेड़ है पेड़ पे चढ़े फ्रूट्स तोड़े इकट्ठे करके और खा लिया तो तीन मेथड्स थे फूड ऑप्टेन करने के ह्यूमन लाइक क्रीचर्स को यानी कि हमारे जो पुराने ज़माने के जो क्रीचर्स थे बंदर जैसे जो थोड़े बहुत दिखते थे तीन मेथड्स थे उनके पास फूड ऑप्टेन करने के या तो वो मरा हुआ पड़ा हुआ खाते थे स्केवेंसिंग करके या फिर हंटिंग करके खुद मार के खाते थे या फिर गैदर करके यानी कि पेड़ पर चढ़े फ्रूट्स तोड़े इकट्ठे करे और खा लिए ठीक है अब यार भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ये हंट करते थे ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे भाई हंटिंग करने के लिए ती या कुछ छोटे मोटे हथियारों की या टूल्स की ज़रूरत तो ऑब्वियसली थी तो दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर तो ये ना धीरे धीरे फीचर्स इन्होंने अपने अंदर लाने की कोशिश करी जैसे हमने मोबाइल में अलग अलग फीचर्स डाले ना कि भाई मैसेजेस भी स्टार्ट हो गए कैमरा भी शुरू हो गया गाने के लिए चिप डलती थी पहले ऐसे अलग अलग फीचर्स जैसे मोबाइल में जुड़े हुए वैसे इंसानों ने खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करी थी क्या हुआ उन लोगों ने टूल्स बनाए जिससे जानवर को आसानी से मार सके कम्युनिकेट आपस में बोल चालने का तरीका भी बनाया पहले क्या अब ये जो हम बोल रहे हैं आई एम टॉकिंग टू यू भाई मर्ज कैसे हुआ भी कभी सोचने बैठ जाओ तो दिमाग हिल जाता है कि ये एबीसीटी बनाई किसने थी किसने ये सब शुरुआत करा था तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते थे अब कम्युनिकेट करने का हमें बता रखा है तरीका दैट ये लोग केव पेंटिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे यानी कि ड्राॅइंग बना दी ड्राॅइंग के थ्रू कम्युनिकेट करते थे धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है तो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में दैट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व कैसे हुए खाना कैसे इकट्ठा करते थे टूल्स कैसे बनाते थे और इन्होंने बातचीत कैसे शुरू करी ये चार टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ और हमें बता रखी है चैप्टर में दैट देखो स्केवेंजिंग हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ और भी वेज बने फूड को बनाने के जैसे कि द फायर इंट्रोड्यूस हो गई तो पका के खाना शुरू कर दिया या फिर एग्रीकल्चर भी एक समय के पहले स्टार्ट हो गया बट जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ये आज तक हमारी सोसाइटी में है अभी भी इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं वो अब हंट करके और गैदर करके जो है अपना फूड जो है उसका जो है जुगाड़ करते हैं ठीक है तो हमारे यहाँ पे ये देखा हुआ है ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑप्टेनिंग फूड वर अपडॉटेड बट जो है हंटिंग गैदरिंग अभी तक चलती रहती है ठीक है गाइस तो अब अपने चैप्टर में आगे पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ लिया ह्यूमन लाइक क्रीचर्स मिलने कब शुरू हुए अब हमें ये एक क्वेश्चन खुद से करना चाह
है कि नहीं मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिखता था मैं अलग था नहीं हम लोगों ने बहुत कोशिश करी हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत मेहनत करी उन्होंने अर्थ की सरफेस को डिग करा और वो डिगिंग करके जो कुछ भी सामान निकला उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया जैसे कि जो ये हमारा अर्थ है उसमें अंदरूनी तक खुदाई होनी शुरू हुई खुदाई में निकले ह्यूमन फॉसिल्स फॉसिल्स क्या होते हैं अभी मैं आपको इसके डेफिनेशन भी पढ़ाती हूँ एंड स्टोन टूल्स निकले उन टूल्स को उन्होंने स्टडी करा और तब समझा समझ में आया उन्हें और केव पेंटिंग्स के थ्रू हमें हमारा जो पास्ट है हमारा इतिहास जो है हमें समझ में आया तो थैंक्स टू आर आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने खुदाई करके इतना हमारी जो हिस्ट्री के बारे में हमें समझाया है ठीक है तो अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं फॉसिल्स एक मेन हमारे पास सोर्स होती है एक मेन टेक्निक हमारे को ढूंढने की क्या है अपने पास के बारे में फॉसिल्स फॉसिल्स क्या होता है यार देखो क्या है रिमेन और इंप्रेशन ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट क्या होता है पहले जमाने में भाई आप सोचो कि कोई मिट्टी है कोई प्लांट है वो गिर गया मिट्टी के ऊपर धीरे धीरे अर्थ की ऑल लेयर्स उसके ऊपर आती रही और वो नीचे समा गया और जब बाद में हमने उसे डिग करके निकालते हैं तो वो हमें एक फॉसिल की फॉर्म में बाहर निकल के आता है जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो उस पर क्या होता है कि वो चीज तो खराब हो जाती है वो चीज तो खत्म हो जाती है बट उसका जो इंप्रेशन है वो रह जाता है जैसे कि हमारे पास एक क्ले लो क्ले के ऊपर आप ऐसे टच करोगे तो आपके हाथ का इंप्रेशन आ जाएगा वैसे ही मिट्टी के ऊपर आपने अपना हाथ रखा हमें फुटप्रिंट्स के इंप्रेशन मिले इंसानों जैसे लोगों के तो जैसे पैर का निशान तो पड़ गया हाथ का निशान पड़ गया आप समझ लो हाथ का निशान है और धीरे धीरे वो मिट्टी में समाता चला गया और बाद में रॉक की फॉर्म में वो जो है जो फॉसिल्स है वो हमें मिल जाते थे तो फॉसिल क्या है सिंपली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो इंप्रेशन हमें मिले गए हैं चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो जो इंप्रेशन हमें मिले हैं हमने उन्हें फॉसिल्स बोला है फॉसिल्स की फोटो मैंने यहाँ लगाई आप देख सकते हो तो पहली चीज़ हमारे पास स्टडी करने के लिए क्या हो गई कि फॉसिल्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो गई स्टोन्स और तीसरी चीज़ क्या है केव पेंटिंग्स के थ्रू हम जो है अपने पास्ट के बारे में पता लगाते हैं ओके गाय तो फॉसिल्स को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं या तो केमिकल एनालिसिस या फिर सेडिमेंट्री एजिस को देख अब फॉसिल्स के थ्रू हमें अलग अलग फॉसिल्स मिले कोई फुटप्रिंट्स मिले ह्यूमन लाइक क्रीचर्स के कोई पत्तों के कोई अलग टूल्स के फॉसिल्स मिले अलग अलग चीज़ों के फॉसिल्स मिले आर्कोलॉजिस्ट को और उसके थ्रू उन्होंने हमारा पास जो था वो डिस्कवर करने की कोशिश करी अब देखो एक ऐसा किस्सा होता है हमारी हिस्ट्री के अंदर जिसके बाद जो है आप कह सकते हो कि हमारे को एक पक्का सबूत मिल जाता है दैट येस हमारा ह्यूमन ओवल्यूशन जो था वो हुआ था कुछ लोगों ने सबूत मिलने के बाद उसे नहीं माना ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो देखो क्या होता है एक इंसिडेंट के बारे में बता रखा है ऑगस्ट एटीन को कुछ वर्कमैन थे जो नियांडर वैली ऑफ जर्मनी के गौज में काम कर रहे थे गौज क्या होता है दो जब पहाड़ होते हैं उसके बीच में से जो नदी निकल रही होती है वो जो वो वैली एरिया होता है वहां पे गौज बना होता है तो उस गौज में एक लोग काम कर रहे थे उन लोग क्या कर रहे थे वो लड़ाई कर रहे थे काम करते करते मजदूर मिस्त्री लड़ाई करने लगे किसके ऊपर लाइम स्टोन लाइम स्टोन क्या होता है चौक जैसा जो एक पत्थर होता है व्हाइट कलर का उसके ऊपर वो झगड़ रहे थे झगड़ते झगड़ते उनका ध्यान पड़ता है कि खुदाई के अंदर उन्हें एक स्कल मिलता है क्या मिलता है स्कल मिलता है और कुछ हड्डियां मिलती है यानी कि एक खोपड़ी निकलती है उन्हें खुदाई कर रहे थे वो सेडिमेंट्री रॉक्स की लाइम स्टोन निकाल रहे थे तो उस खुदाई में उनको एक खोपड़ी मिलती है और काफी सारी हड्डियां मिलती है अब वो सोचते हैं अब भाई हम इन खोपड़ी हड्डी का क्या करें तो वो क्या करते हैं वो नियांडर वैली के जो लोग थे वह नियांडर वैली में एक बहुत ही फेमस हिस्ट्री के टीचर थे और एक नेशनल हिस्टोरियन थे जिनका नाम था काल फुल रोड पिक्चर देख लूँ उनकी काल फुल रोड सोचते हैं भाई ये ना काल फुल रोड जो है ना उनको दिया वो देख लेंगे अंदर जमीन में से निकला है क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो स्कल और वो जो हड्डियाँ थी उनको ले जाके काल फुल रोड को दे देते हैं तो आपको नाम याद रखना है काल फुल रोड जो एक नेचुरल हिस्टोरियन थे और एक हिस्ट्री के टीचर थे स्कूल में जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ना वैसे ही तो वो जाके वो स्कल जो था अब याद रखना है स्कल कहाँ मिला था जर्मनी की नियांडर वैली में तो ये था वो स्कल अब वो जब स्कल को जब काल फुल रोड जी देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है दैट ये जो स्कल था ये नॉर्मल ह्यूमन बींग के स्कल से डिफरेंट था इस स्कल को काफ़ी अलग माना गया जब उन्होंने देखा कि उसके फीचर्स कुछ अलग थे तो वो उन्होंने क्या करा इस कल का एक प्लास्टर ऑफ पैरिस का मॉडल बना दिया पीओपी पता आपको जैसे पीओपी के स्टैचू बनते हैं ना अलग अलग मूर्तियां बनती है उसी पीओपी से उन्होंने सेम टू सेम स्कल जैसा एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को एक अनाटमी प्रोफेसर प्रोफेसर सॉरी अनाटमी के प्रोफेसर अनाटमी मतलब जो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं अनाटमी के प्रोफेसर जिसका नाम था हरमन शाह हुसैन हरमन शाह हुसैन उनको भेज दिया वो मॉडल पीओपी वाला उनको भेज दिया असली वाला अपने पास रख लिया और दोनों ने हरमन जी ने और काल जी ने मिलकर स्टडी करी उस खोपड़ी के ऊपर जब उन्होंने उस स्टडी करी उस
इंसान किया जो इस समय पे अर्थ पर नहीं है एक्सटेंट हो चुके हैं तो भाई इस चीज़ को लोगों ने जो है स्वीकार करने से मतलब कि इस चीज़ को परमिट देने से लोग मना कर देते देवा मैनी स्कॉलर्स जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है तो जब वो खोपड़ी को उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो एक्सटेंट हो चुके हैं उसके तो इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे पहले डिफरेंट टाइप के ह्यूमन्स होते थे जो कुछ बंदर से मिलते जुलते होते थे और अब हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए वो खोपड़ी मिलना ये सबूत था अब उस खोपड़ी के देखने के बाद भी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने मना कर दिया दैट ह्यूमन एवोल्यूशन इस तरीके से नहीं हुआ है वाई बिकॉज वो बिलीव करते थे क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बाइबल किसके थ्रू हुआ है गॉड के थ्रू है तो देव आर मैनी स्कॉलर्स जिन्होंने कहा कि ये स्कल मिलने से कुछ नहीं होता है हमारा तो ह्यूमन जो है ओरिजिन है वो तो गॉड के द्वारा हुआ है बाइबल में लिखा गया है पहले हम कौन थे पहले ह्यूमन बींग्स एडम और ईव और अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम सब एडम और ईव के बच्चे हैं तो ये कहना कि बंदर से हम लोग इवॉल्व हुए हैं ये गलत है तो स्कॉलर्स ने वो स्कल वाला जो उन्होंने पब्लिश करा ना कि ये किसी ऐसे ह्यूमन बींग का स्कल जो एक्सटेंट हो चुका है तो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस बात को नहीं माना इनफैक्ट आप यहाँ देख सकते हो जब भाई स्कल दिखा रहे हम तुम्हार को उन्होंने कहा भाई ये रामना स्कल देख लो ये तुम्हारे जैसा थोड़ी है ये तो अलग टाइप का है तो उन स्कॉलर्स ने जो बाइबल में बिलीव करते थे उन्होंने कहा ये किसी पैथोलॉजिक इडियट का स्कल है यानी कि ये किसी पागल इंसान का स्कल है इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है तो उनकी बात को तो नहीं माना गया तो भाई बात पता कैसे चली ये थ्योरी ऑफ जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ये कैसे पता चला तो एक बहुत ही हमारे हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट डेट है 24 नवंबर एटीन जो वन मार्क कल आपको याद रखनी है चार्ल्स डार्विन नाम के हमारे साइंटिस्ट अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था क्या नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ठीक है तो डार्विन बहुत फेमस है हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज टेंथ की बायो में पूरा चैप्टर था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे तो वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की अपनी जो एक थ्योरी है वो पब्लिश करते हैं जिस दिन पब्लिश होती है उसी दिन इसकी बारह सौ पचास बिक जाती है बहुत बड़ा अमाउंट है ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बिकने के बाद लोग उसे पढ़ते हैं और उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो है चार्ल्स डार्विन ने आर्ग्यू कर रखा था दैट जो ह्यूमन बीइंग्स है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और कैसे इवॉल्व हुए हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दैट हाउ डिड द ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व ठीक है तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का ये नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन डेट किस तरीके से जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है वो आज के समय में हम बने जैसे मोबाइल का तो मैं नहीं बता दिया यहाँ पे वाला फिर की वाला फिर कैमरे वाला फिर स्लाइड वाला फिर स्क्रीन वाला फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला और अब आगे चल के पता नहीं क्या होगा शायद एक ग्लास हो जाएगा बस तो इस तरीके से तो मोबाइल फोन एवोल्यूशन था तो चार्ल्स डार्विन ने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दैट कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है तो भाई समय ये मोबाइल फोन वाला इतनी ईजिली समझाया ना वैसे ही ह्यूमन एवोल्यूशन भी मैं तुम्हें बहुत ईजिली समझाऊंगी तो थर्टी सिक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पिरामिड्स निकले अब ये पिरामिड्स क्या है ये सब क्या है ये स्लाइड और टेबल के थ्रू मैं तुम्हें बहुत ईजिली सिखाती हूँ मैंने खुद लिख कर ये स्लाइड्स बनाई है ठीक है तो डिजिटली भी हम पढ़ेंगे अभी मैं आपको नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा बट मैं अभी बहुत आसान तरीके से आपको वो सब समझाने वाली हूँ तो okay, so, आपकी बुक में भी जैसे ही आपने ये टॉपिक खोला होगा स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन वाला उसमें आपको ये चार कोपड़ियां दिख रही होंगी ठीक है स्कल बोलते हैं मैं तो खोपड़ी बोलती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए तो ये चार स्कल तुम्हें दिख रहे होंगे अब ये पहला वाला स्कल जो है ये कहीं से कहीं तक तुम्हें इंसानी स्कल जैसा नहीं लग रहा होगा हमारे दात ऐसे कुछ बाहर नहीं यहाँ कुछ लोगों के होते हो ब्रेसेस लगा के अंदर कर लेते बट इतने ज्यादा नहीं ठीक है ये जो दूसरा वाला स्कल है ये स्कल भी बिल्कुल भी इंसानी स्कल जैसा नहीं है यहाँ आप दाँत देख सकते हो ये ऐसे दांत हमारे नहीं होते हैं ये वाला जो स्कल है इसमें आप ये देखो अगर दांत छोटे हैं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये काफी बड़ा है जो ये लास्ट वाला स्कल है ये थोड़ा मैं इसको जूम करके तो मैं दिखाती हूं ये जो लास्ट वाला स्कल है ये वाला यही है जो हमारे ह्यूमन स्कल से मैच कर रहा है ये किसका स्कल है ये स्कल है होमोसेपियन का स्कल यानी कि मॉडर्न ह्यूमन का स्कल आप इसको कह सकते हो हम किससे इवॉल्व हुए हैं हम होमोसेपियन से ही इवॉल्व हुए हैं तो भाई ये होमोसेपियन क्या थे और ये जो बाकी के तीन स्कल हैं ये किसके हैं ये हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो ये जो पहला स्कल है ये एप का है दूसरा स्कल है ऑस्ट्रेलोपेथेकस का अब ये ऑस्ट्रेलोपेथेकस क्या है अभी मैं समझाऊँगी तो बहुत ईजिली समझने आ जाएगा और तुम उसे प्रनन्स भी कर पाओगे ऑस्ट्रेलो पिथेकस और ये जो तीसरा स्कल है ये होमो इरेक्टस का है अभी होमो इरेक्टस कौन है ये भी बताऊंगी और होमो सेपियंस का ये लास्ट कल है जो बिल्कुल ह्यूमन स्कल से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मैचअप कर पा रहा है तो इस कल पे बाद में आएंगे पहले मैं आपको ओके okay, तो आप टेबल के थ्रू आपको बताती हूँ ये ऑस्ट्रोपेथेलोकस कौन है होमो कौन है होमोसेपियं
कौन होमो अब ये जो होमो थे इनको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन होमो हेबिलस होमो इरेक्टस और ये आखिरी वाला होमो सेपियन जो ये ये वाला स्कल है ठीक है होमो सेपियन होमो इरेक्टस ये सब कुछ हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो अगर आपको ह्यूमन एवोल्यूशन का एक चार्ट बनाना हो तो आप इसको याद करो सबसे पहले कौन आए पिरामिड्स फिर बने होमोनोइड्स होमोनोइड से बने होमोनिड्स होमोनिड्स दो पार्ट्स में डिवाइड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो और होमो भी आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइडेड है होमोएबिलस होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन तो आप ये टेबल अपनी बुक में बना लो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा तो भाई ये पिरामिड्स क्या होते हैं सबसे पहले पेमारेट्स तो पेमारेट्स कौन है लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज मंकीज एप्स एंड ह्यूमन्स ये लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनमें मंकीज भी आते हैं एप्स भी आते थे और कुछ ह्यूमन्स भी आते थे अब इनके फीचर्स क्या थे जो पेमारेट्स होते थे देखो इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते थे काफ़ी सारे बाल होते थे इनकी बॉडी पे इनके पास लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड था गेस्टेशन पीरियड मतलब जैसे जब कोई लेडी प्रेगनेंट होती है तो नाइन मंथ्स तक बच्चा पेट में रहता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं तो इनका भी पेमारेट्स कौन थे लार्ज ग्रुप ऑफ मैम काफी सारे मैमल जिसमें एप ह्यूमंस और मंकीज आते थे इनके बॉडी पे बाल होते थे बहुत सारे और इनका लार्ज गेस्टेशन पीरियड होता था और गेस्टेशन पीरियड के बाद मेमेरी ग्लैंड आ जाते हैं जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है डिलीवरी के बाद जो है उनके पास मेमेरी ग्रेंड्स होते हैं जिसके थ्रू वो बच्चे को फीड कर पाती है तो वैसे ही मेमेरी ग्रेंड यानी कि मिल्क ग्लैंड आ जाते हैं आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड और क्या है इनके डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दाँत होते हैं खून काट से एंड लास्ट क्या है एबिलिटी टू मेनटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर पाते हैं तो ये कौन थे हमारे पेमारेट्स ठीक है ये कौन थे पेमारेट्स अब ये पेमारेट्स जो थे पेमारेट्स से कौन हमारा इवॉल्व हुआ था आपको मैंने अभी बताया है होमोनोइड्स ठीक है तो पेमारेट्स तो आपने पढ़ लिए अगर आपको एग्जाम में पेमारेट्स के ऊपर डेफिनेशन लिखने का आप क्या लिखते हो तो आप क्या लिख सकते हो पेमारेट्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इंक्लूड्स मॉन्कीज एप्स एंड ह्यूमन्स दे आर फीचर्स आर लार्ज बॉडी हेयर्स लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड मेमोरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये हो गए हमारे पेमारेट्स पिक्चर्स तुमने देख ली होंगी अब पेमारेट्स के बाद आते हैं और होमोनोइड्स के कौन बने थे ह्यूमोनोइड्स से कौन इवॉल्व हुआ था होमोनिड्स तो अब मैं आपको होमोनोइड्स और होमोनिड्स बताती हूँ और एग्जाम में डेफिनेटली इनका डिफरेंस देखने को भी आता है दैट होमो ड्स और होमोनोइड से इवॉल्व हुए होमोनिड्स इनका डिफरेंस बताओ तो यहाँ पे हम चलाते हैं अपनी दूसरी स्लाइड होमोनोइड्स और होमोनिड्स का डिफरेंट और इनका बेसिक अगर आपको खाली होमोनिड्स डिफाइन करने को आया तो आप ये सारे अगर पार्ट्स लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो सबसे तो पहले होमोनोइड्स को देखते हैं तो होमोनोइड्स का छोटा ब्रेन होता था स्मॉलर ब्रेन साथ ही के साथ देवा कॉड्रोपेड्स कॉड्रोपेड्स मतलब ये चार पैर पर चलते थे बंदर और डॉगीज की तरह ठीक है नेक्स्ट दे हैड फ्लेक्सीबल फोल्ड लिम्स फ्लेक्सीबल फोल्ड लिम्स मतलब कि इनके जो लिम्स थी उनमें लचीलापन था ऐसे ऐसे अपने हाथ हिला जरूर सकते थे बट दे डिड नॉट यूज टूल बट इनके हाथ पैर इतने भी स्पेशलाइज नहीं थे कि ये खुद से टूल्स बना सके ठीक है तो ये चार फीचर्स आप लर्न करना बुक में अगर आप देखोगे तो इसको पूरे पैराग्राफ में बीच बीच में लाइनों में छुप रखे हैं ये फीचर्स बट अभी हम मैंने आपको स्लाइड के थ्रू बता दिया टेबल के थ्रू तो आपको याद हो गया है दैट होमोनोइड्स जो थे उनका दिमाग छोटा था ये चार पैरों पर चलते थे दे हैड फ्लेक्सीबल फोल्ड लिम्स बट ये टूल्स नहीं बना सकते थे नेक्स्ट अब होमोनोइड्स से कौन इवॉल्व हुए होमोनोइड्स से इवॉल्व हुए होमो नेट्स अब होमोनेट्स के फीचर्स क्या थे भाई जब होमोनोइड्स का दिमाग छोटा था तो इनका दिमाग क्या हो गया दे हैड लार्जर ब्रेन अब होमोनोइड्स जो थे चार पैरों पे चलते थे बट होमोनेट्स कैसा था दे हैड बाई पेडल लोको मोशन बाई पेडल लोको मोशन मतलब ये दो पैरों पे चलते थे बिल्कुल आपके और मेरी तरह अब कोई दो पैरों पे चल रहा है तो दे हैड अपराइट पोस्चर अब आप चार पैरों पे चलोगे तो आपका डाउनवर्ड पोस्चर है ना बट कोई दो पैरों पे चलेगा तो अपराइट पोस्चर तो होमोनेट्स के फीचर्स क्या है लार्जर ब्रेन अपराइट पोस्चर या फिर बाय पेडल लोको मोशन नेक्स्ट दे हैड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड्स यानी कि इनके जो हैंड्स के जो बोन्स और मसल्स थे थोड़े स्पेशलाइज हो चुके थे ये कुछ काम इनकी ग्रिप जो थी वो भी थोड़ी बेटर हो चुकी थी एंड इसकी वजह से दे यूज टूल तो होमोनिट्स जो थे उन्होंने अपने लिए टूल्स भी बनाए थे एंड ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोनिट्स एंड होमोनाइट्स तो होमोनाइट्स के लिम्स में लचीलापन जरूर था बट ये टूल्स नहीं बना पाए यहाँ जब इवॉल्व हुआ थोड़ा बेटर फीचर्स ऐड हुए अब इनके जो हाथ था वो स्पेशलाइज होने लग गया ये चला सकते थे अपने हाथों को और हाथों को चला के इन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए और टूल्स बना के इन्होंने हंटिंग करी होगी तो होमोनाइट्स होमोनिट्स हो गया अब ये होमोनिट्स से कौन इवॉल्व हुए होमोनिट्स से तीन दो फॉर्म इवॉल्व ह
ऑस्ट्रोपिथेलकस एंड होमो तो ये ऑस्ट्रोपिथेकस कौन है और होमो कौन है अब हम ये पढ़ेंगे तो हमारे टेबल का हमने तीन पार्ट्स पढ़ चुके हैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ हमने पेमारेट्स पढ़ लिए होमोनोइट्स पढ़ लिए होमोनेट्स पढ़ लिए अब हम होमोनेट से इवॉल्व हुए दो कैटेगरीज पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमोस सो लेट्स सी अबाउट द ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले तो ये इतना अजीब सा नामकरण जो हुआ है तो इस नामकरण को समझ लेते हैं जब भी हिस्ट्री के कोई वर्ड्स होते हैं बेसिकली वो लैटिन या ग्रीक भाषा में से लिए गए होते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी यही कुछ सीन है ऑस्ट्रल मतलब लैटिन में होता है सदन और पिथेकस मतलब क्या होता है ग्रीक में एप तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या है सदन एप सदन एरिया के एप्स को बोला जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब इनकी खास बात क्या थी दैट दे हैड स्मॉल ब्रेन्स इनके ब्रेन जो था वो छोटा था दे हैड हैवियर जॉज यानी कि बहुत बड़ा इनका जो ये जॉ वाला एरिया था ये काफ़ी बड़ा था जैसे कि मैंने आपको अभी उस फिगर में दिखाया था ऐसा लंबा सा इनका जॉ वाला एरिया होता था एंड दे हैड लार्ज टीट बड़े बड़े इनके दाँत होते थे जैसे हमने अभी लास्ट आपका जो ये स्केलेटन वाली पिक्चर थी उसमें देखा था आप यहाँ देख सकते हो दिखा देती हूँ मैं आपको ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस दाँत देख रहे हो इतने चौड़े दाँत हैं और जो सर है वो छोटा है तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब नेक्स्ट ये आपको इसकी पूरा का पूरा टेबल बना के आप लिख लो ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम कैसे पड़ा ऑस्ट्रेल मतलब सदन पिथेकस मतलब एप सर छोटा हैवियर जॉज एंड लार्ज तीत ये हो गया हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ में कौन भी बॉल हुआ था होमोस अब ये होमो क्या है होमो लैटिन वर्ड में मतलब होता है मैन दो वुमेन भी होती थी उस जमाने में एनसीआर में मजाक हो रखा है पहली बारी दैट होमो मतलब लैटिन में मैन होता है बट एक्चुअली में उस जमाने में वुमेन भी होती थी तो चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो दोनों को होमो ही बोला जाता था अब ये जो होमो थे दे हैड लार्जर ब्रेन इनका छोटा था ब्रेन होमो का लार्जर ब्रेन था लाइटर जॉस यानी कि जॉ थोड़े पतले थे छोटा इनका जॉस होते थे एंड दे हैड स्मॉल थ्रीट तो थोड़ा बहुत जो होमोस थे हमारे से मिलते जुलते थे सर छोटा मुँह भी छोटा ये जो जबड़ा होता है ये भी छोटा दाँत भी थोड़े छोटे छोटे होते थे इनके ठीक है अब ये जो होमो थे इनको और तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस कौन थे वो होमोज जिन्होंने टूल बनाए होमो हेबिलिस कौन से होमोज थे जिन्होंने टूल बनाए तो इनको बोल दिया गया होमो हेबिलिस द टूल मेकर्स दूसरे बने होमो इरेक्टस यानी कि द अपराइट मैन वो होमोज जो खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं इरेक्ट मतलब क्या होता है खड़े होना तो होमो इरेक्टस कौन से होमोज थे जो खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं एंड लास्ट आते हैं होमो सेपियन जो हमारे जो हम हैं जो मॉडर्न ह्यूमन से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं होमो सेपियन वो कौन हुए वाइस और थिंकिंग मैन होपो सेपियन कौन हुए जो ज़्यादा सोच समझ के चले हैं जिनको माइंड से सोचने की शक्ति मिल गई उन्हें बोला गया होमो सेपियन तो अब मैं दोबारा आपको अपनी उस स्लाइड पे लेके चलती हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी अब आप समझ चुके होंगे दैट पहला वाला तो एप का हो गया जानवर का दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हो गया जिनका जबड़ा बहुत चौड़ा था दूसरा होमो के ही दो पार्ट है एक होमो इरेक्टस हो गया जो खड़े होकर चलते थे और दूसरा होमो सेपियन हो गया यहाँ आप दिमाग देख रहे हो ये ज़्यादा स्पेशलाइज हो चुका है क्योंकि इसमें वाइज थिंकिंग पावर भी मिल चुकी है तो भाई इस समय पे ना आपने चैप्टर का एक बहुत ही जो क्रूशल हिस्सा है वो आप समझ चुके हो कि पेमारेट्स कौन थे होमोनोइड्स कौन थे होमोनोइड्स बने होमोनेट्स होमोनेट्स से दो फॉर्म्स निकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो और होमो को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होमो हेबिलिस जो टूल मेकर्स थे होमो इरेक्टर्स अपराइट मैन जो खड़े होकर चलते थे एंड लास्ट होमो सेपियंस जो थिंकिंग मैन थे जो वाइजली थिंक कर सकते थे तो यहाँ मैंने आपको चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन समझा दिया है अब मैं आपको बुक से थोड़ा रिवाइज कराऊंगी कैसे बुक में बता रखा है और आपका चैप्टर जो है आधा कंप्लीट हो जाएगा राइज तो अब मैंने आपको पूरा टेबल समझा दिया और आपको तो क्लियरली पता है पेमारे सोमोनाइट्स कौन होते थे बट अब हम अकॉर्डिंग टू द बुक पढ़ते हैं सो दैट जब आप एन रीड करो तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले ही बताया था दैट फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर जो था वो हमें 5.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले पता चला था कौन सा जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर था वो 5.6 मिलियन ईयर्स पहले पता चला था बट उस समय हमें ये नहीं पता चला दैट वो ऑस्ट्रोपैथेटिकस था होमोनाइट था होमोनोइड था या फिर कोई मैमल जो पेमारेट्स था वो था बट अब पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर था उसका नाम क्या था होमोसेपियन था होमोरेक्टस था कौन सा वाला था तो लेट सी 36 सिक्स मिलियन ईयर्स अगो पेमारेट्स पर फाउंड पेमारेट्स पता है ना आपको वो बालों वाले एनिमल्स कहाँ से निकले थे ये एशिया से और अफ्रीका से तो ये वन मार्कर क्वेश्चन है जो पेमारेट्स है हमें तो पता है कौन है वो वो कहाँ से मिले थे एशिया से और अफ्रीका से उसके बाद सब्सिक्वेंटली पेमारेट्स कब निकले 36 सिक्स मिलियन ईयर्स अगो पहले पेमारेट्स निकले उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके कुछ समय बाद कौन निकले हमारे फर्स्ट होमोनोइड्स होमोनोइड्स कौन से हुए हमारे जिनके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में पढ
हमें तो पता ही है आप देखो बुक में अब बता रखा है दैट होमोनेट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम होमोनोइड्स एंड शेयर सर्टन कॉमन फीचर्स ठीक है तो यहाँ आप देख लो फिर से मैं आपको डिफरेंस पढ़ा दी बार फिर से होमोनाइज और होमोनेट्स का डिफरेंस हम रिवाइज करें क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होमोनोइड्स को एप बोला जाता है एंड होमोनेट्स को ग्रेट एप्स भी बोला जाता है होमोनोइड्स से ही जो होमोनेट्स हैं वो इवॉल्व होकर बाहर निकले हैं होमोनोइड्स चौबीस मिलियन ईयर्स को पहले पाए जाते थे और होमोनेट्स फाइव मिलियन ईयर्स को पहले पाए जाते थे होमोनोइड्स पेमारेट से इवॉल्व हुए हैं एंड जो होमोनेट्स हैं हमें पता है होमोनोइड्स से इवॉल्व हुए हैं होमोनोइड्स का स्मॉल ब्रेन था तो इनका लार्जर ब्रेन था ये क्वार्टर पेड्स यानी चार पैरों पे चलते थे तो ये बाई थे दो पैरों पे चलते थे अब ये चार पैरों पे चलते थे तो दे कैन नॉट स्टैंड अप राइट जब चार पैरों पे चल रहे हो तो खड़े हो सकते हो क्या नहीं कभी चार पैरों पे चल के देखना तब खड़े हो नहीं खड़े हुए नहीं हो ना अब एंड जो हमारे दो पैरों पर चलते थे दे हैड अपराइट पॉस्चर ठीक है अब इनकी फ्लेक्सीबल फोल्डिंग्स थी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत इनके हाथों में लचीलापन जरूर था बट दे डिड नॉट हैड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड बट वहीं पर जो होमोनेट्स थे दे हैड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड तो अब भाई मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो आपको बहुत आसानी काम हो गया होमोनोइड और होमोनेट का डिफरेंस ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और यहीं पे ये जो होमोनोइड एंड होमोनेट है ये हमें समझ में आ चुका है अब आपने होमोनोइड होमोनेट आपको पूरा समझ में आ चुका है अब हमें बुक में बताया गया है बेसिकली ये जो होमोनेट्स थे सब बोला जाता है एविडेंस है दैट दे आर एफ्रीकन ओरिजन अब ये एविडेंस क्या क्या है पहला एविडेंस तो ये है टू लाइन ऑफ एविडेंस हमारे पास क्या है कि हमारे को लगता है कि ये जो होमोनेट्स थे ये अफ्रीका में रहते थे कैसे पता चला एक तो अफ्रीका के कुछ एप्स हमें मिले हैं जो बिल्कुल ही होमोनेट्स जैसे इनके करेक्टर थे होमोनेट्स जैसे करेक्टर मतलब कि दो पैरों पे चलते थे स्मॉलर ब्रेन था इस टाइप के करेक्टर्स मिले हैं दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैंने अभी आपको पढ़ाया ना तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसका जो फॉसिल मिला ईस्ट अफ्रीका के अंदर वो 5.6 मिलियन ईयर्स ईयर्सों पहले का था ठीक है और वहीं पर अगर हम बात करें जो दूसरे फॉसल्स हमें मिले हैं आउटसाइड ऑफ अफ्रीका के वो सिर्फ वन मिलियन ईयर सगो के हैं तो आप समझ सकते हो तो अफ्रीका के जो फॉसिल्स हैं वो पुराने हैं मतलब पुराने ज़माने के लोग हमारे पूर्वज जो हैं अगर हम इनकी थ्योरी के हिसाब से चले तो वी आर अफ्रीकन ओरिजन क्योंकि अफ्रीका के जो फॉसिल है वो तो 5.6 साल पुराने हैं और अगर यहीं पे बात करें हम जो हमारे आउटसाइड अफ्रीका के जो फॉसिल्स निकले हैं वो सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर सगो के हैं तो सबसे पुराने फॉसिल्स अफ्रीका से निकले हैं तभी ये एविडेंस दिया जाता है दैट जो होमोनेट्स हैं ये अफ्रीकन ओरिजन के थे तो अब ये तो हमें समझ में आ गया अब यहाँ पे हमें आगे बता रखा है वट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोनेट्स तो मैं आपको वो स्लाइड में पढ़ा चुकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं होमोनेट्स का लार्ज ब्रेन साइज होता है अपराइट पोस्चर बाय पोडल लोकोमोशन यानी कि ये सीधा चल लेते हैं और स्पेशलाइजेशन ऑफ हैमेंट्स तुम बोलोगे दीदी होमोनेट्स को आगे हमने डिवाइड करा था बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो तो यू आर राइट तो यहां बता रखा है हमें दैट होमोनिट्स को दोबारा डिवाइड करा बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो और तुम्हें तो इनका नाम करण भी पता है दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो नाम था वो कैसे पढ़ा ये आपने लिखा हुआ है ना यहां के जो मैंने ये नोट्स में लिखा है वो मैंने तुम्हें टेबल में पढ़ा दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब सदन एप और होमो मतलब क्या होता है होमो मतलब होता है मैन तो यहां आप इनका डिफरेंस भी दोबारा पढ़ सकते हो लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलो मीनिंग सदन ग्रीक वर्ड मतलब पिथेकोज मीनिंग नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डिड द साइंटिस्ट नेम द स्पीशीज ये जो खुदाई करके फॉसल निकलते थे उसका ये अजीब और गरीब भयंकर नाम रखते कैसे थे तो पहले तो ये लैटिन और जो हमारी ये ग्रीक भाषा होती थी इससे मिलते जुलते वर्ड्स पे जो था इनका नाम रखते थे जैसे कि इन्होंने ऑस्ट्रेलो पिथेकस का नाम करण करा ऑस्ट्रल लेटिन में मतलब सदन होता था और ग्रीक वर्ड एक पिथेकोस मतलब क्या था एप था तो पहला इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा के ऊपर इन्होंने नाम रखा दूसरे इनके पास तरीका होता था ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ये नाम रखते थे जैसे कि इन्होंने नाम रखा होमो हेबेलिस मतलब द टूल मेकर जो टूल्स बनाते थे उनको नाम इन्होंने रख दिया होमो हेबेलिस दूसरा होमो इरेक्टस द अपराइट मैन यानी कि जो खड़े हो सकते थे खड़े होने को इरेक्ट बोलना बोलते हैं तो इन्होंने क्या नाम रख दिया होमो इरेक्टस और तीसरा होमोसेपियंस जो दवाइज थिंकिंग मैन पहला तरीका क्या था इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषाओं से नाम रख दिया दूसरा तरीका क्या हुआ इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स टूल मेकर इरेक्ट मैन अपराइट मैन वाइज थिंकिंग मैन होमोसेपियन ऐसे रख दिया तीसरा तरीका इनके पास क्या था That the names were derived from the places where the fossils were particularly found. जहाँ से जो फॉसल सबसे पहली बार निकला था उसी के नाम पर ये जो उसका नामकरण था वो कर देते थे जैसे कि जितने भी फॉसल्स हीडल बर्ग सिटी से निकले थे जर्मन की जर्मनी की हीडल बर्ग सिटी से जितने फॉसल निकले तो उसका नाम इन्होंने रख दिया होमो हीडल बर्गेनेसिस और जितने भी फॉसिल्स नियंटर वैली में से निकले वो ही नियंटर वैली जहाँ पे वो लाइम स्टोन निकालते हुए लड़ नहीं पड़े थे वो
फॉसिल्स की जो प्लेस होती थी उसके नाम पे ये जो था नामकरण करते थे अलग अलग स्पीशीज एंड फॉसिल्स का अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये सबसे पहली बार कहाँ मिला था तो पहला फॉसिल तो एक बटरफ्लाई कलेक्टर को मिलता है बट ये जो ओदल वो गॉर्ज है ये जो ओदल वो गॉर्ज है इसको आइडेंटिफाई करा जाता है मैरिस मैरी एंड लुइस लीकी से जो दो दो आर्कोलॉजिस्ट हैं मैरी एंड लुइस लीकी इन्होंने चालीस साल तक ओदल वॉय गॉर्ज पर काम करा और एक इंसिडेंट बता रखा है आपकी बुक के अंदर दैट एक बार ये क्या होता है मैरी जो है अपनी लैंड रोवर में अपने दो डॉग्स के साथ चली जाती हैं और एग्जैक्वेशन करने के लिए एंड वो वापस आती है अपने हाथ में छिल्लाते हुए आती हैं और बताती हैं दैट जिस चीज़ को हम बहुत सालों से ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई आप वो ब्लू बॉक्स को रीड करके देखना तो वैसे तो बटरफ्लाई करेक्टर को पहला फॉसिल मिल रहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बट फाइनली मैरी ढूंढती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो एक फॉसिल था ऑन सेवनटीन जुलाई नाइनटीन तो अगर आपको क्वेश्चन आया दैट ओदल बॉय के अंदर जो फर्स्ट फॉसिल था ऑस्ट्रेलिया पे थे किसका वो कब मिला था तो 17 जुलाई 1959 को मिला था ओके okay, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ बाय पेडलिज्म बाय पेडलिज्म मतलब क्या होता है दो पैरों पे चलने का क्या फायदा मिला जितने भी हमारी स्पीशीज थी उनको तो पहला बाय पेडलिज्म एनेबल्स हैंड टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स एंड ऑब्जेक्ट भाई जब तुम चार पैरों पे चल रहे हो तो ना तो आप किसी बच्चे को उठा सकते थे ना ही किसी और ऑब्जेक्ट को उठा सकते थे बट जब दो पैरों पर पे चलना शुरू करा तो हाथ पे पेन पेंसिल टूल्स कुछ भी उठा सकते थे ऑब्वियसली पेन पेंसिल उस जमाने में नहीं होते थे तो टूल्स और बच्चों को उठा सकते थे आराम से नेक्स्ट इन टर्न एज हैंड्स वर्ड यूज मोर एंड मोर अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एफिशियंट तो भाई जब धीरे धीरे दो पैरों पर पे चलने लग गए तो अपराइट वॉकिंग और अच्छे से होने लग गई थी okay, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कितना कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं सबसे पहले हमने प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा हमें पता चला दैट प्राइमेट से इवॉल्व हुए होमोनॉइड होमोनॉइड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में याद रखना फिर होमोनाइड से इवॉल्व हुए होमोनिड और होमोनिड का बेसिक फीचर क्या था कि ये बायपेडलिज्म को फॉलो करते थे यानी ये दो पैरों पर पे चलते थे तो हमने यहाँ पे बायपेडलिज्म के एडवांटेजेस भी पढ़ ली अब भाई होमोनाइड से दो निकले थे कौन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोस तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ओरिजिन भी आप लोगों ने पढ़ लिया दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो पहला फॉसिल था वो हमें कहाँ से मिला था वो मैरी और लुइस लीकी ने ढूंढा था मैंने उनकी फोटो भी आपको दिखा दी है ठीक है तो अब हम टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे दैट ये जो देखो होमोनिड से दो फॉर्म्स डेवलप हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो और बाद में होमो भी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई थी होमोस्टेबिलस होमो इरेक्टस और होमोसेपियन जो हम मॉडर्न ह्यूमन जैसे हैं बिल्कुल ठीक है वाइस थिंकिंग मैन होमोसेपियन तो अब भाई होमोनेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो निकले तो तब हम ये पढ़ेंगे दैट ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये एक्सटेंट कैसे हुए कैसे ये जो हमारी धरती थी उस पर से एक्सटेंट हो गए थे तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपकी बुक में बता रखा है दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटेंट हुए थे बिकॉज ऑफ द आइस एज आइस एज क्या होता है गाइस आइस एज वो मूवी में जैसे मत समझना आइस एज क्या हुआ एक बहुत समय बाद एक ऐसा समय आता है मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ऐसा होता है दैट जो हमारी पूरी अर्थ है वो आइस से ढक जाती है आइस की मोटी सी परत से ढक जाती है एक बड़ी लंबी सी बर्फीली हवा आती है और वो पूरे अर्थ को जमा देती है ठीक है तो कितने साल पहले लास्ट आइस एज आया था तो लास्ट आइस एज जो आया था वो टू पॉइंट फाइव मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आया था यानी कि आप समझ लो तो इस समय में देखो क्या था ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारी धरती पर थे अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे रहते थे और चलो फिर देखा बेसिकली फॉरेस्ट में रहते थे पेड़ों पे से हंटिंग गैदरिंग करके अपना खाने को जमा करके खाते थे अब जब आइस एज आती है तो ऑस्ट्रेलिया पे थे जो थे ठंडे माहौल में नहीं रह पाते थे तो क्या हुआ जब आइस एज आई फॉरेस्ट खत्म हो गया आइस एज का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है अभी सर्दियों में भी आप देखते हो पेड़ नहीं उगते हैं पेड़ पर पत्ते नहीं होते हैं ठीक है चाहे हमारे यहाँ बर्फ भी ना गिरे तब भी सर्दी में पेड़ जो है खाली हो जाते हैं तो एक्जैक्टली दिस हैपन भाई जब तो आइस एज आ गई पूरी धरती बर्फ से ढक गई तो फॉरेस्ट जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है अब फॉरेस्ट खत्म तो ऑस्ट्रेलिया पे थे क्या खाएंगे धीरे धीरे हमारी धरती पे से ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटेंट हो गए और एक नई स्पीशी बनी होमो जो इस एज को था सरवाइव कर सकती थी तो यहां आप देख सकते हो अराउंड 2.5 पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ ईयर्स गो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ स्नो पूरी अर्थ जो थी वो हमारी कवर हो चुकी थी स्नो से बर्फ से ड्यू टू दिस रिडक्शन इन टेम्परेचर क्या हुआ बर्फ से ढक गई तो ठंड हो जाएगी टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम है तो बारिश नहीं होगी रेनफॉल नहीं होगी बारिश नहीं होगी तो फॉरेस्ट एरिया खत्म सारे पेड़ पौधे जो थे वो खत्म हो गए ठीक है और ग्रासलैंड ग्रासलैंड मतलब आप सुनो बंजर जमीन जहाँ पे छोटी छोटी घास उगी हो या वो भी ना हो लंबे लंबे ग्रासलैंड उग गए अब इस फॉरेस्ट लैंड के रिडक्शन की वजह से जब ये फॉरेस्ट खत्म हुए जैसे मैं आपको हिंदी में बता चुकी हूँ बुक लैंग्वेज है अगर एग्जाम
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे होमोस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कि भाई होमो तो तीन में डिवाइडेड थे और होमो के क्या क्या फीचर्स थे स्मॉल ब्रेन था स्मॉल टीथ था ठीक है और दो पैरों पे चलते थे और जो होमोस थे वो होमो इरेक्टस बने होमो स्टेबलेस बने और होमो सेपियंस बने बट अब यहाँ हम बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोस ठीक है तो भाई रिवाइज करते रहो आप, आपका ये चैप्टर ऐसे तैयार हो जाएगा यूर पी अगर तुम्हें कोई कहेगा लेवन की इससे मुश्किल होगी तो हम कहोगे नहीं भाई बहुत आसान है हमें सब आती है ठीक है तो ऐसे हमें अपने आप को ट्रेन करना है ठीक है तो जो हमारे होमोस के जितने भी फॉसिल निकले उन्हें हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है पहला है होमो हैबिलिस यानी कि द टूल मेकर वो होमोस जिन्होंने टूल बनाने शुरू करे नेक्स्ट होमो इरेक्टर्स द अपराइट मैन इरेक्ट मतलब होता है देखो खड़ा होना ठीक है तो वो जो इंसान खड़े हो रहे थे उनको हमने क्या बोलते होमो इरेक्टर्स या अपराइट मैन और नेक्स्ट हुआ होमो सेपियंस जो द वाइज थिंकिंग मैन थे यानी कि जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है इनमें हमने उन्हें डिवाइड कर रखा था अब अगर इसमें कंपेरिजन बता रखा है ऑस्ट्रेलोपिटेकस का लार्जर ब्रेन था और हमारे होमोस का स्मॉल ब्रेन था यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं और चेलोपेटेकस के जो जो थे वो बाहर को निकले हुए होते थे और जो हम होमोस थे हमारे जो जो थे और जो तीत थे वो छोटे थे ठीक है और चेलोपेटेकस का माइंड डेवलप नहीं था धीरे धीरे होमोस का जो माइंड था वो डेवलप होना शुरू हो जाता है ठीक है अब देर आर सम एरियाज जहाँ पे हमें पता चलेगा अलग अलग टाइप के होमोस कहाँ से जो फॉसिल्स थे कहाँ कहाँ से मिले ठीक है तो लेटर से सबसे पहले आता है होमो हैबिलस वही टूल मेकर होमोस जिन्हें हम कहते हैं इनके फॉसिल हमें सबसे मिले पहले मिले ओमो इन इथोपिया आपको बुक निकालो अपनी कॉपी निकालो लिखो ये एग्जाम में आएंगी ये जगह आपको लिखने को यहाँ पर आप मैप भी गिवन है इसको स्टडी कर सकते हो तो सबसे पहले होमो हैबिलस जो थे टूल मेकर वाले जो हमारे होमोस थे उनके फॉसिल्स कौन कौन सी सिटी से मिले ये याद रखो ओमो इन इथोपिया एंड ओदुलवाई गॉर्जिन तंजानिया ठीक है कम मिले थे 2.2 पॉइंट टू मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक्जैक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और दो चार बार ऐसे पढ़ोगे तो ये लर्न हो जाएगा होमो इरेक्टर्स जो अपराइट मैन था वो मिले अफ्रीका में एशिया में कूबी फोरा वेस्ट तुर्काना केनिया मोजे केत्रो सांगिरनी और जावा तो इनमें से कोई भी तीन आप लर्न कर लेना ठीक है वन मार्कर में आएगा तीन ही लिखने को आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको तो होमो इरेक्टर्स अपराइट मैन यहाँ यहाँ से मिले थे वन पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट टू मिलियंस ऑफ ईयर्स को अब आते हैं होमो होमो सेपियंस अब होमो सेपियंस की एक ओल्ड आर्काइक फॉर्म है यानी कि ओल्ड फॉर्म के होमो सेपियंस इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है यानी कि वहाँ से जहाँ से इनके फॉसिल्स मिलने शुरू हुए ठीक है तो स्टार्टिंग में तो हमने होमो हेबलेस और होमो इरेक्टस पढ़ लिया अब हमारी होमो सेपियंस की स्पीशीज शुरू हो गई है कि इनके फॉसिल्स कहाँ कहाँ से मिले एक तो होमो सेपियंस के फॉसिल मिले थे हीडलबर्ग सिटी के अंदर से जर्मनी की ठीक है तो क्या करा गया जो जो फॉसिल होमो के हीडलबर्ग सिटी में से मिले कौन से होमो सेपियंस स्टार्ट हो गया है हमारा तो जो जो फॉसिल्स होमो के हीडलबर्ग सिटी में से मिले जर्मनी की थी ये हीडलबर्ग सिटी तो उनका नाम क्या रख दिया गया होमो हीडलबर्ग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेट साइंटिस्ट को अगर किसी को नाम करना होता था फॉसिल को तो या तो वो ग्रीक भाषा में से कोई शब्द ले लेते थे जैसे ऑस्ट्रेलोपेथेक्टस कर दिया इन्होंने ग्रीक और लैटिन में से दूसरा क्या था कि जो टूल बना रहा है उन्होंने लिख दिया होमो हेबलेस जो खड़े हुए उन्होंने होमो इरेक्टस जो सोच रहे उन्होंने होमो सेपियंस अब होमो सेपियंस को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया था जो होमो सेपियंस की फॉसिस हिडलबर्ग सिटी से निकले उनका नाम इन्होंने लिख दिया होमो हिडलबर्गनेसिस और ये अफ्रीका एशिया और यूरोप तीनों में से मिले थे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा भाई हिडलबर्ग सिटी तो यूरोप में है जर्मनी में है तो ये अफ्रीका एंड एशिया क्यों लिखा गया यहाँ पे बाद में अफ्रीका एशिया में कैसे मिले तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दैट कैसे जो ये अलग अलग स्पीशीज थी ये इधर उधर माइग्रेट करी थी क्या एक ही जगह पर पैदा हुई थी या फिर अलग अलग जगहों पर पैदा हुई थी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा नेक्स्ट होता है होमो थल वही नियंडर वैली जो हमने पढ़ा जहां से फॉसल निकला था और वो लाइमस्टोन वर्कर्स मिस्सी मजदूर लड़ रहे थे फिर उन्होंने हिस्ट्री की टीचर को दे दिया वही नियंडर वैली तो कुछ होमो सेपियंस के जो आप कह सकते हो फॉसिल्स थे वो नियंड्र वैली में से निकले तो उनका नाम रख दिया गया होमो नियंड्रिथल ठीक है अब होमो नियंड्रिथल कहाँ कहाँ से मिले यूरोप में वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में एंड लास्ट जो हमारी बिल्कुल लास्ट फॉर्म थी होमो सेपियंस मॉडर्न होमो सेपियंस जिन्हें आप कह सकते हो द वाइज ऑफ द थिंकिंग मैन इनकी अफ्रीका एशियन यूरोप तीनों में मिले ये हमें और जैसे आज के जमाने में अफ्रीका एशियन यूरोप एंड इवन अमेरिका हर जगह पर हम इंसान होते हैं तो भाई ये ओल्ड आर का एक फॉर्म थी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है होमो हिडल वर्गनेसिस और होमो नियंड्रिथल्स किस फॉर्म के होमो सेपियंस थे तो ये ओल्ड और काइक फॉर्म के होमो सेपियंस थे एंड एक तरीके से हम अपनी कीवर्ड में बोले कि मॉडर्न होमो सेपियंस कौन से हो गए ये वाले जो अफ्रीका एशियन यूरोप में मिलने शुरू हुए थे तो ओल्ड और काइक फॉर्म के होमो सेपियंस कौन से थे हिडल बर्गनेसेस और
टूल मेकिंग तो तभी हुई होगी जब उनके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति आई होगी उन्हें समझ में आगा भाई हंटिंग करने के लिए हम टूल्स बनाते हैं तो भाई टूल मेकिंग डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड ब्रेन कैपेसिटी की दिमाग समझदार हो गया वो समझ रहे हैं कि हमें टूल बनाने पड़ेंगे ठीक है अब उन्होंने टूल जब बनाए तो वो टूल लेकर क्या करेंगे खाली तो नहीं बैठेंगे टूल लेकर वो इधर उधर जाएंगे हंटिंग करने के लिए घूमेंगे इधर से उधर सो दैट दे कैन हंट एंड दे कैन गेट दियर फ्यू ठीक है तो अब फूड लेने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू करा वो इधर उधर घूमने लगे और वो घूमते कैसे थे अपराइट वॉकिंग में यानी कि वो दो पैरों पर चल के इधर से उधर घूमते थे ठीक है अब वो दो पैरों पे चलते थे इधर से उधर घूमते थे और साथ ही के साथ अब जब वो दो पैरों पे चल रहे थे तो वो चलते चलते उनके हैंड्स फ्री थे और वो अपने हैंड्स में अपना टूल भी उठा सकते थे और साथ ही के साथ अगर किसी के बच्चे हो तो बच्चों को भी हाथ में लेकर जा सकते थे अब लास्ट ये बचा हमारा क्या विजुअल सर्वेलेंस लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग एंड फॉजिंग एंड हंटिंग तो भाई जब इन्होंने टूल बनाए थे और ये अपराइट वॉकिंग दो पैरों पर चल के अपने बच्चे भी और टूल हाथ में लेकर जा रहे हैं तो इनके लिए क्या होता था देखो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग भी आराम से कर पाते थे दो पैरों पर ये दूर दूर तक चल पाते थे और हंटिंग भी कर पाते थे बिकॉज इनके हाथ में टूल थे लास्ट बन ऑर्डली जो ये विजुअल सर्वेलेंस है ये क्या है कि जब ये लोग दो पैरों पे चल रहे थे जब ये लोग अपराइट वॉकिंग कर रहे थे तो इनको दूर तक का दिख रहा था अभी आप चार पैरों तो आपको कम दिखेगा अभी बैठो ऐसे चार पैरों पे तो कम दिखाई देगा बट अगर आप खड़े होकर देख लो तो आपको दूर तक का दिख रहा है तो विजुअल सर्वेलेंस बड़ी अपराइट वॉकिंग से तो ये चारों आपस में देखो इंटरकनेक्टेड है भाई टूल बनाने आए क्योंकि दिमाग का साइज बड़ा हो गया था टूल बना तो हंटिंग करने के लिए घूमना शुरू करा घूमने के लिए इनके बाद दो पैर थे दोनों हाथ खाली थे इसमें टूल पकड़ते थे इसमें बच्चे भी पकड़ लेते थे दो पैरों पर चल रहे थे तो विजुअल सर्वेलेंस बढ़ गई थी इनकी लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग भी कर पा रहे थे और चलते चलते हंटिंग भी कर पा रहे थे तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक था जो हमें मिला आफ्टर दिस ठीक है तो ये आपकी ये पिक्चर अब आपको समझ में आ गई होगी हर एक एरो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन का तो नेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन अब हम पुराने जमाने के लोगों के बारे में नहीं अपने बारे में बात करने वाले वी द होमोसेपियंस हम कौन है होमोसेपियंस या फिर मॉडर्न ह्यूमन भी आप कह सकते हो तो देखो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को लेकर बड़ी डिबेट चलती है कि भाई इनका ओरिजिनेशन कहाँ पे था अब हिस्ट्री में कोई भी जो डिबेट चलती है उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं दो थ्योरीज है दोनों को ही आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी सही लगती है बट इस पर डिबेट चल रही है कि कौन सी सही है और कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो भाई क्या हुआ था मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को जब जानने की कोशिश करी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स मतलब हम होमोसेपियंस है हम और हम होमोसेपियंस को ही मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बोला जाता है वो जो दिमाग से सोच सकते हैं तो दिमाग से सोच सकते हैं ठीक है तो अब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस का भाई हमारे फॉसिल मिला फ्रॉम अफ्रीका जो सबसे पुराना फॉसिल हमें होमोसेपियंस का मिला है मतलब कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स है सबसे पुराना जो होमोसेपियन का फॉसिल मिला है वो हमें मिला अफ्रीका में से तो अफ्रीका की खुदाई में से जब वो फॉसिल निकला तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या हम सब लोग अफ्रीकन ही हैं जब सबसे पुराना फॉसिल अफ्रीका में से निकला है तो एक डिबेट ऑन हो गई कि अफ्रीका में से ही सारे होमोसेपियंस या ये डिबेट ऑन हो गई कि ये जो अफ्रीका है यहाँ पे ही सारे होमोसेपियन जो थे वो ऑरिजिनेट हुए या पैदा हुए आप कह सकते हो और फिर बाकी के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे जैसे एशिया यूरोप और ये हमारा अमेरिका वहाँ पर माइग्रेट कर गए एक थ्योरी ये है कि भाई सब अफ्रीका में ही पैदा हुए थे और वहाँ से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है वो माइग्रेट कर गए या फिर दूसरा कुछ लोग कहते कि ऐसा नहीं है भाई कि सब अफ्रीका में ही पैदा हुए थे क्या कि कोई अमेरिका में पैदा हुआ कोई यूरोप में पैदा हुआ कोई एशिया में पैदा हुआ कोई अफ्रीका में पैदा हुआ और सब फिर इधर से उधर घूमते रहे ये दो थ्योरीज हैं ठीक है रिप्लेसमेंट मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल मतलब ये हुआ कि ये कहा गया कि हमारा एक ही ओरिजन है यानी कि हम सब लोग अफ्रीका में पैदा हुए थे और अफ्रीका में पैदा होने के बाद हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव कर गए जैसे अमेरिका यूरोप और हमारा एशिया ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय पे माइग्रेशन कैसे हुआ होगा जो था बोट बना के उन्होंने माइग्रेट करा था अगर इस थ्योरी को हम माने रिप्लेसमेंट मॉडल को अगर हम माने कि हमारा सिंगल ओरिजन है अभी मैं आगे डिटेल में और बढ़ाऊंगी पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ तो अगर हम इस बात को माने कि जो हमारा ओरिजन था वो सब अफ्रीका के अंदर हम सब पैदा हुए थे रिप्लेस मॉडल क्या कहता है कि हम सब अफ्रीका में पैदा हुए थे और अफ्रीका से अलग अलग कॉन्टिनेंट जैसे यूरोप एशिया और जो हमारा अमेरिका है वहां पे हम मूव कर गए तो अब आप अगर सोच रहे हो कि मूव कैसे करा उस जमाने में प्लेन ट्रेन और बोट तो नहीं थी तो भाई उस जमाने में आज आपको याद होगा आइस एज का टाइम चल रहा था आइस एज के टाइम पे जो रिवर्स थी वो जम चुकी थी तो वो रिवर पर आराम से सी के ऊपर आराम से चल के जा सकते थे आपने देखा है कोई आइस एज वाली मूवी उसमें जो समुद्र होते हैं जो सी होती है सब कुछ जमा हुआ होता है तो जमे हुए के ऊपर आप चल के जा सकते हो तो पहला क्या है रिप्लेसमेंट मॉडल कि हर मॉडल ये बोलता है दैट ह्यूमंस की जितनी भी ओल्डर फॉर्म्स थी जैसे कि होमो में जितनी फॉर्म्स बची थी होमो
अफ्रीका में लोग पैदा हुए फिर वहाँ से यूरोप गए एशिया गए और अफ्रीका के लोग ही जो थे अफ्रीका के जो होमोसेपियंस थे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके बस जाते हैं और हमारा सेंटर ऑफ ओरिजन क्या है अफ्रीका है अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट मॉडल अब बात करते हैं रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल की तो रीजनल कॉन्टीन्यूटी क्या है अब रिप्लेसमेंट मॉडल तो ये सब अफ्रीकन थे सब ने माइग्रेट कर दिया रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल ये कहता है कि अलग अलग होमोसेपियंस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पैदा हुए फिर इधर से उधर माइग्रेट करा गया कि कुछ एशिया में हुए कुछ यूरोप में हुए कुछ अफ्रीका में हुए तो उन्होंने माइग्रेट करा और रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल वाले ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत है ये पेश करने का दैट जो अलग अलग ह्यूमन्स थे अलग अलग कॉन्टीनेंट्स में पैदा हुए थे वो ये है कि सबकी शक्ल अलग होती है अगर आप यूरोप के पीपल की शक्ल देखोगे थोड़ी डिफरेंट होती है अमेरिकन की शक्ल अलग होती है और यहाँ एशिया में आ जाओ तो एशिया में भी हम चाइनीज की शक्ल अलग है इंडियंस की शक्ल अलग है तो ये वेदर कंडीशन के हिसाब से जो शक्ल है और हाइट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता था अगर सब अफ्रीका में पैदा हुए होते तो सब अफ्रीकन जैसे ही तो देखते माइग्रेट ही तो करा होता हमारे जो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने अफ्रीका से माइग्रेट ही तो करा होता तो बेसिकली हम सब अफ्रीकन ही देखते ये कहना है हमारे रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल वालों का और अब ये हमारे ऊपर है हिस्ट्री में आप किसी भी थ्योरी को सही मान सकते हो ठीक है आप या तो रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल को माने या रिप्लेसमेंट मॉडल को अब बींग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अगर मैं बताऊँ तो मेरे को रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल ज़्यादा सही लगता है दैट अफ्रीका में और एशिया में और यूरोप में तीनों ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो होमोसेपियंस थे या ह्यूमन बींग्स जो थे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स वो ओरिजिनेट हुए अब अफ्रीका का जो एटमॉस्फेयर था वो अलग था यूरोप का एटमॉस्फेयर में ठंड होती थी तो वहाँ पे भाई गोरे गोरे लोग पैदा हुए और यहाँ बात करें एशिया की तो हमारा कहीं पे क्लाइमेट गर्म है कहीं पे ठीक है तभी कहीं पे शॉर्ट हाइट के लोग हैं चाइनीज़ पीपल का डिफरेंट जो आप कह सकते हो शक्ल होती है इंडियंस की शक्ल अलग है जापनीज लोगों की शक्ल अलग है तो मेरे को रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल ज़्यादा सही लगता है कि हम सब लोग अलग अलग कॉन्टीनेंट्स में जो है ऑरिजिनेट हुए और वहाँ पर ही हम डेवलप हुए हैं ठीक है और अगर हम रिप्लेसमेंट मॉडल को देखें तो ये क्या कहते हैं कि हर इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ है और अफ्रीका से इधर उधर गए हैं तो अब तुम्हें कौन सा सही लगता है रीजनल कॉन्टीन्यूटी या रिप्लेसमेंट मॉडल ये आप मुझे जरूर बता सकते हो कमेंट चलिए ह्यूमंस ऑप्टेन दे फ्यूड कैसा ये अपने खाने का जुगाड़ करते थे तो पहला है गैदरिंग यानी कि पेड़ पर चढ़ के नट्स वट्स तोड़ के बैरीज तोड़ के एक खाना जो था उसे इकट्ठा करते थे दूसरा है हंटिंग शिकार करके खाते थे तीसरा है स्कैवेंजिंग यानी कि जो मरे हुए जानवर होते थे उनकी बॉडीज़ को ढूंढते थे और फिर उनको खाते थे नेक्स्ट क्या हो गया आपका फिशिंग यानी कि तालाब में से या किसी वाटर बॉडी में से फिश को रेयर करके ये खाते थे ठीक है अब गैदरिंग जो है गैदर के लोग क्या करते थे ये सीड फ्रूट नट्स बेरीज को गैदर करके खाते थे यानी कि फिर पेड़ पर फ्रूट लगाए तो तोड़ के खा लेगा ना अर्ली ह्यूमन क्या बड़ी बात है बट ये हमने अनुमान लगाया हमारे पास कोई पक्का ठोस सबूत नहीं है कि ये लोग गैदर करके खाते थे अब पक्के सबूत कैसे मिलते हैं बुक में बता रहा है कार्बनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में तो आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें कोई फॉसिल नहीं मिला है प्लांट्स का और जो फ्रूट एविडेंस है उनका फॉसिल हमें नहीं मिला है फॉसिल कैसे मिलता मान लो आप कोई फ्रूट गिर जाता वो गलती से बर्न हो जाता एक्सीडेंटली बर्न हो जाता और कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से उसका फॉसिल बन जाता अब ऐसे हमें ना तो किसी सीड का फ्रूट का जो है हमें कोई फॉसिल नहीं मिला कि ये लोग फ्रूट खाते थे तोड़ तोड़ के गैदर करके हमने अनुमान लगा लिया कि इट्स वेरी बेसिक सामने फ्रूट लगा पाए तो वो तोड़ के खा लेंगे नेक्स्ट चीज आती है हमारी जो इंक्रीजिंगली सजेस्टेड है जिसके हमें सबूत भी मिले दैट ये लोग स्केवेंजिंग एंड फोर्जिंग करते थे स्केवेंजिंग एंड फोर्जिंग मतलब क्या हुआ स्केवेंज मतलब कि भाई मरी हुई बॉडी पड़ी है उसको खा लिया इन्होंने so, उनको चाहे किसी कांडी वोरस ने मारा जैसे शेर ने किसी डियर को मार दिया उस डियर की जो डेड बॉडी थी उसको इन्होंने खा लिया और फोर्जिंग क्या हो गया सर्चिंग फॉर द डेड बॉडीज यानी कि ये लोग घूमते थे निकलते थे कि भाई कहीं पर कोई डेड बॉडी अगर पड़ी हो तो हम उसको खा लेंगे ठीक है तो यहां आप देख सकते हो फोर्स फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम द कार्कसेस ऑफ द एनिमल कार्कसेस मतलब डेड बॉडी ऑफ द एनिमल जो पहले से मरी हुई थी किसी और कार्निवोर ने मारी थी उसको ढूंढ के ये खाते थे और हंटिंग जो थी जो शिकार करना था ये काफी समय बाद शुरू हुआ पहले बहुत सीधे थे ये मरे हुए खाते थे खुद मार के नहीं खाते थे हंटिंग करना इन्होंने शुरू करा था ऑलमोस्ट पांच लाख साल पहले और हंटिंग की दो साइड के बारे में आपको बता रखा है दैट सदन इंग्लैंड का बॉक्स ग्रूव ठीक है नाम याद रखना एंड जो है जर्मनी की एक सिटी है जर्मनी की एक जगह है शोनिंगन वहां से हंटिंग के हमें जो था आप कह सकते हो एविडेंस मिला कि यहां पे भाई हंटिंग करके ये लोग खाते थे नेक्स्ट हो गया आपका फिशिंग फिशिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और फिशिंग की हमें कैसे एविडेंस पता चला हमें फिश की बोन्स मिली है फिश की बोन्स मिली है इससे समझ में आया दैट ये लोग फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो और नेक्स्ट भी करते थे स्केवेंसिंग भी करते थे हंटिंग भी करते थे अब हंटिंग का जो हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है कि भाई ये हंट करके खाते थे और लार्ज स्केल पर हंटिंग होती थी वो
ग्रीन डियर्स और हॉर्सेज जो थे मूव करके जाते थे ऑटम सीजन में यानी कि पथझड़ के सीजन में वहाँ पे रिवर निकल रही होती थी वहाँ पे रेन डियर्स और कौन होते थे हमारे हॉर्स आते थे तो ये अर्ली ह्यूमंस पहले से ही वहाँ जाके बैठ जाते थे उस शेक रिपब्लिक की जो रिवर की पास वाली जगह थी वहाँ पे कि भाई जब यहाँ रेन डियर और हॉर्स जो थे यहाँ से मूव करके जाएंगे तो हम इन पर हमला कर देंगे लार्ज स्केल किलिंग हुई और वहाँ पर उन्होंने उनको किल करके खा लिया तो धीरे धीरे थोड़ा एडवांस हो गए थे ये क्या करते थे घूम घूम के ढूंढते नहीं थे हंट करने के लिए शिकार करने के लिए इन्होंने टाइम पीरियड देखो पता लगा लिया होगा कि इस समय पर जो माइग्रेटरी एनिमल है वो यहां आएंगे जैसे कि आप समझ लो हाईवे पे इसको पकड़ के पीटेंगे हम इस तरीके से इन्होंने बना लिया था कि ढूंढना नहीं है एनिमल्स को जिस समय पे वो एक जगह को क्रॉस कर रहे होंगे बहुत सारे इकट्ठे एनिमल झुंड में चलते हैं ना तो जब इकट्ठे वो माइग्रेट कर रहे होते थे तो उन्होंने उनको अटैक करके खाना शुरू कर दिया ठीक है तो आप यहां देख सकते हो हर्ज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल सच एज ग्रीन इंडियन हॉर्सेस प्रोबेबली क्रॉस द रिवर्स ड्यूरिंग द ऑटम एंड स्प्रिंग वर केल्ड ऑन अ लार्ज स्केल हमारे को इसके रिमेंस मिली है कि ऑटम और स्प्रिंग में थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा आपको ये उनको मार के खा जाते थे ये देखो ये जो है ना शेक रिपब्लिक की साइड डॉलनी वेस्टॉक की पिक्सल फट गए हैं आपको दिख नहीं देंगे बट यहां पे ये वाली शेक रिपब्लिक की साइड पे यहां पे ये लोग हंटिंग करके खाते थे रेनडियर और हॉर्सेस की अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू केव टू ओपन एयर साइट्स दैट कैसे इन लोगों ने ट्रीज से पहले पेड़ों पे रहते थे फिर केव यानी कि गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और फिर कैसे ओपन एयर साइट जैसे हम ओपन एयर्स में रहते हैं ना कैसे ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू करा तो जैसे मैंने आपको प्राइमेट्स होमोनोइड होमोनेट्स वाला जो टॉपिक था अपनी राइटिंग में पहले लिख पूरा समझाया था वैसे इस टॉपिक को भी मैंने बहुत ईजिली यहाँ पे नोट डाउन कर दिया बिकॉज इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए वन मार्कर्स के लिए लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स के लिए तो मैंने यहाँ लिख दिया है एंड यू हैव टू नोट डाउन इन द नोट रजिस्टर और साथ ही के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो टॉपिक नाम है ट्री केव एंड ओपन एयर तो भाई हमें कैसे पता चलता है कि जो आज जो हमारे अर्ली मैन थे वो ट्री पर रहते थे केव पर रहते थे और ओपन एयर पर रहना जब उन्होंने शुरू करा तो हमें कैसे पता चला तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है क्या होता था जिन जिन जगहों पर खुदाई हुई जहां से ज्यादा आर्टिफेक्ट निकले मतलब वो जगह वो है जहां पर वो लोग रहते थे या फिर मोर रेपिटेडली विजिट करते थे ये आपकी बुक में लाइन लिखी गई है दैट जहां से ज्यादा आर्टिफेक्ट निकले आर्टिफेक्ट क्या हुआ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड बाय द अर्ली ह्यूम यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए थे चाहे वो टूल हो चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कोई केव पेंटिंग हो अलग अलग चीजें जो उन्होंने बनाई थी क्या अलग अलग चीजें जो उन्होंने बनाई थी अपने यूज के लिए अब भाई अपने यूज के लिए बनाई है तो अपने साथ में रख के लेके जाते होंगे अगर हंटिंग करने के लिए जाते होंगे तो टूल्स हाथ में लेके जाते होंगे और जब हंटिंग नहीं कर रहे होते होंगे टूल से वो तो उनके घर में पड़े होते होंगे या जहां भी वो रहते होंगे ठीक है तो जिस जिस साइट्स साइट कहते हैं खुदाई होती है ना जिस जगह पे उसे साइट कहते हैं तो जिस जिस साइट से ज्यादा आर्टिफेक्ट निकले हमें समझ में आया भाई यहाँ तो ये लोग रहते होंगे और जहाँ से कम निकले वहाँ हमने सोचा नहीं रहते होंगे और जहाँ से बहुत ज्यादा निकले तो हमने ये भी सोचा हो सकता है ये यहाँ पे रोज रोज विजिट करते हो तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है थाउजेंड्स ऑफ फ्लेक टूल्स निकले इन कोलम्बो ओलेग्रेसली केनिया तो भाई मुश्किल तो है इनको लर्न करना बट कोलम्बो ऐसे लर्न कर लेना कोलम्बो ओलोगार्सी कोलम्बो ओलोगार्सी इसकी जो स्पेलिंग है इसको आप एक गाने के फॉर्म में बना के लर्न करो सो दैट आपको लर्न हो जाए दैट केनिया के कोलम्बो ओलेगेसी में मिले फ्लेक टूल ऐसे कुछ करके आप अपनी लाइंस बना लो सो दैट आपको ये वन मार्गर क्वेश्चन लर्न हो जाए ठीक है और किस समय पे कौन सा टाइम पीरियड था जब हमें केन्या में ये जो टूल्स थे वो मिले थे ऑलमोस्ट सेवन टू फाइव लाइक इयर्स पहले की बात है तो पिक्चर मैंने आपको देख दिखा दी है कैसे उस साइट को जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने फेंस कर रखा है कि यहाँ से भाई बहुत सारे फ्लेक टूल्स निकले थे तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे अली मैन रहा करते थे ठीक है अब दूसरी चीज़ थी यार जहाँ से सबसे ज़्यादा आर्टिफेक्ट्स निकलते थे जहाँ पे ज़्यादा आर्टिफेक्ट्स निकले मतलब समझ में आ गया या तो वहाँ पर वो रहते थे या फिर वहाँ पर वो रेपिटेडली विजिट करते थे अब भाई कुछ पेड़ ऐसे होते थे क्या कुछ पेड़ ऐसे होते थे जहाँ पर होमोनेट्स प्राइमेट्स और कार्निवर्स इकट्ठे मिलकर रह गए थे हमारे को बुक में डायग्राम दे रखा है आप उस डायग्राम को देखो मैंने जो ये यहाँ पिक्चर में लगाया है इकट्ठे रहा करते थे पेड़ की एक साइड पे प्राइमेट्स प्राइमेट्स में कौन आते हैं बंदर एप और हम उन्हीं से डेवलप हुए होमोनेट्स एक साइड पर होमोनेट्स उधर कार्निवर्स भी आ जाते थे अपनी हड्डियाँ वड्डियाँ लेकर हड्डी कैसे अब कार्निवर ने किसी को किल करा और किसी जानवर को खाया उसकी हड्डियाँ लेकर वो वहीं पर पेड़ के नीचे घेर देते थे उधर से आपको फ्लड का एरिया दिखा रखा कि वहां से क्रोकोडाइल भी कुछ बचा कुछ सामान होता था या तो वो फिश को हंट करके खाता होगा पानी में से एंड जो उसकी फिश की बोन्स होती थी और जो कुछ बचता था वो बाकी कोई एनिमल कंज्यूम कर लेता था पेड़ पे से
केव्स एंड ओपन एयर साइट्स के बारे में हमारे को अगर बेस्ट एग्जांपल है तो वो यूरोप की साउथ फ्रांस की एक केव जिसका नाम है लजारेट केव कौन सी केव लजारेट केव का सेल्टर था ट्वेल्व इंटू फोर मीटर्स का तो ये वन मार्कर के लिए आपको याद रखना है एंड इस केव के अंदर से एक तो हर्थ मिला वो मैं आके आपको बताऊंगी क्या होता है और एविडेंस मिले फ्रूट्स के वेजिटेबल के सीड के बर्ड के एग्स के एंड फ्रेश वाटर फिश के तो मतलब कि ये किसी अर्ली मेन का घर था और यहाँ से खाने का सामान भी मतलब ठीक है अब नेक्स्ट है एक टेरामाटा केव के बारे में दिखा रखा एक टूटी सी केव आपको दिखाई देगी अगर तुम पिक्चर में देखोगे तो ये केव कहाँ पे थी ये केव भी मिली थी फ्रांस के अंदर साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस पे जिसका जो शेल्टर रूफ का रखा था यानी कि आधे साइड से ये ढकी हुई थी वुड और ग्रास से एंड बताया गया बुक में दट इसको शायद सीजनल विजिट्स के लिए यूज करा जाता होगा जैसे कि कोई गेस्ट हाउस होता है ना वैसे के लिए कि सीजनल हमेशा के लिए नहीं कभी कभी जाने के लिए उस केव को यूज करा जाता था तो यहाँ तो हमने केव्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया केव्स वाला तो आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी ठीक है अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दैट एक बार क्या होता है जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्हें बेग डिक्ले बर्न बोन मिलनी शुरू हो जाती है इन फ्रॉम द सर्टन साइट्स कौन सी साइट्स पे से मिलती है चेजो वांगा केनिया साउथ अफ्रीका एंड स्वाकर आई नो डिफिकल्ट है नाम लर्न करने बट कोई बात नहीं जब मैं आपको वन मार कर क्वेश्चन की वीडियोज बनवाऊंगी इन कॉम्पिटेंस बेस क्वेश्चन तो आपको मैं ये साइड बाय साइड लर्न करवाती रहूंगी दैट कई साइट्स ऐसी थी जहां से क्या मिला बेग्ड क्ले एंड बर्ट बोन जैसे कि चेजोवांगा केनिया साउथ अफ्रीका एंड स्वकन ठीक है अब जब यहाँ पे ये बर्ट और बेग चीजें मिली तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये क्वेश्चन सोचा कि ये किसी वॉल्कोनिक इराप्शन से जल गई हैं या फिर इसको टेक्निकली जलाया गया था बाय द अर्ली ह्यूमन्स यानी कि कोई वॉल्कैनिक इराप्शन हुआ उसमें ये क्ले जल गई उसमें ये स्टोन टूल्स जो थे वो जल गए उसमें ये जो कोई बोन थी वो जल गई या फिर सच्ची में फायर के बारे में पता चल चुका था हमारे अर्ली ह्यूमन्स को ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनली दैट हम लोगों को केव्स के अंदर हर्थ्स मिले थे अब ये हर्थ क्या होता है हर्थ होता है फायर प्लेस अब केव्स के अंदर फायर प्लेस मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अर्ली मैन थे उन्होंने फायर का आविष्कार कर लिया था ठीक है अब फायर प्लेस कैसी होती थी वैसी नहीं इलेबरेट सी जैसे हम ब्रिटिश मूवीज में देखते हैं या अपने घरों में देखते हैं लोगों के कि ऐसे बनी होती है अंदर वो डालते हैं लकड़ियाँ और सुंदर सी चिमनी वाली नो वैसी फायर प्लेस नहीं नॉर्मल बस ऐसी तीन चार लकड़ी इकट्ठी होकर पड़ी हुई थी तो उसको देख के समझ में आ गया दैट ये एक समाने में फायर प्लेस का काम करती होगी तो फाइनली अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वट वॉज द एडवांटेजेस ऑफ फायर तो अर्ली ह्यूमन्स के लिए एडवांटेजेस क्या थी फायर की तो सबसे पहले फायर यूज टू एमेट लाइट की अगर अंधेरा था तो वो अंधेरे में आग जलाकर रोशनी कर सकते थे दूसरा कुकिंग के लिए फायर काम आती थी अब जब वो फूड को कुक कर सकते थे तो उसको ज़्यादा समय के लिए संभाल के भी रख सकते थे ठीक है नेक्स्ट वॉम्थ अगर ठंड है तो गर्मी मिलेगी आग से नेक्स्ट स्पेयरिंग द टूल टिप्स जैसे कि हम लोहे को गर्म करते हैं ना आग के अंदर और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उसी तरीके से जो स्टोन टूल्स होते थे या जो उन्होंने टूल्स बनाए उनको नोकीला करने के लिए उनकी जो टिप थी उसको नोकीला करने के लिए फायर का यूज़ करा जाने लगा है लास्ट फॉर द प्रेडेटर्स आपको पता है ना जंगली जानवर आग से डरते हैं तो जंगली जानवरों को डराने के लिए आग का यूज़ करने लगे तो वे दिस हमारा केव और ये जो हमारा टॉपिक है ट्री केव्स एंड ओपन साइट्स कंप्लीट हो गया है अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें हमें टूल मेकिंग के बारे में पढ़ना है अब गाइस टूल मेकिंग भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने लगती है धीरे धीरे ठीक है धीरे धीरे जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए ह्यूमन बींग्स की टूल मेकिंग टेक्निक्स भी इवॉल्व हुई और तुम खुद समझ जाओ जब आप फर्स्ट क्लास में थे आप फर्स्ट क्लास का सिलेबस पढ़ते थे इजी इजी टॉपिक्स पढ़ते थे दो लाइन की पोएम और वहीं अभी आप इलेवंथ में आ गए तो आपकी दस पेज की भी पोएम हो सकती है दस पेज का भी चैप्टर हो सकता है ठीक है तो यही होता है जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व होता लगता है ब्रेन इवॉल्व होने लगता है वैसे वैसे जो टूल्स थे यार बढ़िया बने लगे अब तुम नर्सरी प्री नर्सरी में ए पढ़ते थे अब तुम बारह बारह पच्चीस पच्चीस पेज के चैप्टर पढ़ते हो तो वैसे ही जो अली ह्यूमन से जब उनका दिमाग कम लेवल का था तो वो स्मॉलर टूल्स बनाते थे ठीक है और जैसे उनका दिमाग अच्छा होने लग गया वो बेटर टूल्स बनाने की कोशिश करते रहे तो आगे हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वर द फर्स्ट या फिर अर्लीएस्ट टूल मेकर्स कौन अर्लीएस्ट टूल मेकर्स तो आपको आंसर लिखना है ऑस्ट्रेलो पिथेकस वही ऑस्ट्रेलो पिथेकस जिनका ऑस्ट्रो सदन से लिया गया था और पिथेकस एप से कौन से वाले याद कर लो मैं आपको चैप्टर को बार बार रिवाइज भी कराती रहती हूँ होमोनेट से निकले दो ऑस्ट्रेलो पिथेकस और होमो और होमो से निकले तीन होमो हेबलेस होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस ठीक है ये तो हमें पता है 
तो भाई होमोहेबिलिस जो थे ये जो थे होमोहेबिलिस इनको क्या बोला जाता था द टूल मेकर तो आप लोग तो ऑब्वियसली मुझे यही बोलोगे दीदी अर्लीस्ट टूल मेकर से द टूल मेकर क्यों क्योंकि होमोहेबिलिस को हम द टूल मेकर बोलते हैं बट ऐसा नहीं है अर्लीस्ट टूल मेकर थे कौन ऑस्ट्रेलोपेथेकस बिकॉज ये भी जो थे बाई पेडल थे दो पैरों पर दो इनके टूल्स इतने स्पेशलाइज नहीं होते थे बट थोड़ा बहुत टूल्स जो थे ऑस्ट्रेलोपेथेकस भी बनाते थे तो ये चीज़ याद रखना अभी आगे मैं आपको चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी दैट अर्लियर टूल मेकर वॉर द ऑस्ट्रेलो पिथेकस ठीक है अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स ठीक है तो द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूम अब हमें ये भी बता रखा है दैट गाइज टूल खाली ना ह्यूमन्स नहीं बनाते थे उस जमाने में इवन बर्ड्स जो थी वो भी अपनी हाइजीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाती थी अब कैसे बनाती होंगी वो तो नहीं बता रखा है और साथ ही के साथ जो चिंपेंजी थे वो भी किसी किसी टाइप के जो टूल्स थे वो यूज करते थे बट जो सब सर्टेन आप कह सकते हो स्किल्ड टूल था मतलब वो एक बहुत अच्छा टूल जो था जो एक्चुअली में काम कर सकता था हंटिंग के लिए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए वो एक स्किल्ड और दिमाग ही बना सकता था तो वो स्किल्ड दिमाग तो हम होमोनेट्स के पास ही था तो ऑब्वियसली होमोनेट्स ने ही बेटर जो टूल्स थे वो बनाने शुरू करे तो आप देख सकते हो बट द वेज इन विच ह्यूमन यूज एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक विथ वॉज एप्सेंट इन एप्स तो एप्स टूल्स बनाते थे बट भाई उनका दिमाग इतना इवॉल्व नहीं था कि वो उसे उस तरीके से यूज़ कर सके और बेटर टूल्स बना सके अर्लियस्ट एविडेंस ऑफ टूल मेकिंग एंड यूज Use of tools come from sites in Ethiopia and Kenya. ठीक है तो अर्ली सबसे बड़ा सबसे पुराना एग्जाम्पल हमारे लिए टूल मेकिंग का कहां पर मिला हमें कहां से इथोपिया से और केनिया से इट इज लाइकली दैट द अर्लियस्ट टूल टूल मेकर ऑस्ट्रेलो पिथेकस तो यहां आपको उस बात का सबूत मिल गया जो मैंने आपको बताया अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन है हुआ द अर्लियस्ट टोन टूल मेकर तो आप लिखोगे ऑस्ट्रेलो पिथेकस ठीक है अब हम आएंगे अब हमें पढ़ेंगे यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स जो ये हमारे अली ह्यूमन्स थे बढ़िया बढ़िया टूल्स बनाते गए ये आविष्कार करते रहिए अपनी इन, भाई इनके लिए तो आविष्कार ही थे वो तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैंतीस हजार साल पहले किसका आविष्कार होता है यहाँ देखो आप स्पीयर थ्रोअर्स का किसका होता है स्पीयर थ्रोअर्स यानी कि स्पीयर थ्रोअर्स एंड बो एन तीर कमान का आविष्कार होता है ये देख सकते हो आप स्पीयर थ्रोअर्स ये आपका फर्स्ट टूल है आपको ये याद रखना है अब स्पीयर थ्रोअर्स एंड बो एन बनने के बाद क्या होता है जो मीट था जिस मीट को अपटेन करा जाता था चाहे वो किसी भी एनिमल का हो अब उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके खाना शुरू कर दिया गया जैसे कि पहले तो आदि मानव क्या करते थे अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे कि भाव भैया इतने बड़ी सी बोन मिली है और इस पर इतना सारा सा मांस लगा हुआ है तो वो उसको डायरेक्टली यूँ खा जाते थे बट अब क्या था अब उनके पास टूल्स थे तो वो बोन को अलग कर लेते थे और मांस को अलग कर लेते थे फ्लैश को अलग कर लेते थे एंड फिर खाते थे फॉलो ड्राइंग कई बार उसको सुखा देते थे यानी कि जो फ्लैश हो गई उसको सुखाते थे और फिर उसको स्मोक यानी कि उसको ग्रिल करके रोस्ट करके खाते थे और जब वो रोस्ट था वो स्टोर भी कर सकते थे तो दैट मीन जब फायर का आविष्कार हो गया उसके बाद जो फूड प्रैक्टिस थी, थी उनमें चीन है पहले तो कच्चा खाते थे जैसा मेरा उसी समय खाना है पेरिस हो जाएगा खत्म हो जाएगा वो क्या है अगर कोई तुम सड़ी भी चीज़ थोड़ी खा सकते हो तो इसलिए क्या हुआ धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू करा कि पहले तो भाई मीट लाए घर पे फिर उसको चाकू नहीं था इनके पास इनके पास वो स्पीयर थ्रोअर्स थे उससे मीट को बाहर निकाला बोन से फिर उसको ड्राई करा फिर उसको रोस्ट करा यानी कि स्मोक करा के ऊपर और फिर उसको अपने पास ये रख सकते थे एंड वो थोड़े दिनों तक वो स्टोर वो कर भी सकते थे ठीक है अब एंड इट कुड बी यूज फॉर कंजम्पन लेटर ठीक है अब क्या होता है धीरे धीरे पहले क्या आए स्पीयर थ्रोअर्स एंड बोन एर उसके बाद क्या है दे आर वर अदर चेंजेस ऑल्सो एज अ ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल तो इन्होंने बेयर ट्रैप्स बनाने का पैर उसमें फंस जाए और वो पकड़ा जाए ठीक है उसके बाद क्या होता है देयर इज अ इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल यानी कि सुई धागा वाली जो सुई होती है ना उसका इन्वेंशन होता है तो अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ सुन क्लोथ कम फ्रॉम अबाउट 21,000 वन थाउजेंड ईयर्स अगो एंड ये आपका क्या है वन मार्कर है दैट फर्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन आए वेन वॉज द फर्स्ट टाइम सून क्लोथ्स फाउंड तो 21,000 साल पहले हमें सिले हुए कपड़े का एविडेंस मिला है ठीक है और सुई जो थी उसका भी इन्वेंशन हुआ था नेक्स्ट अभी कार्य लोग क्या करते हैं पंच ब्लेड टेक्निक नाउ व्हाट इज पंच ब्लेड टेक्निक आपने देखा है लोग बर्तनों पे नाम खुदवा देते हैं तो उसी टाइप की टेक्निक थी पंच ब्लेड टेक्निक निकालते हैं हमारे अर्ली ह्यूमंस उससे क्या होता है स्मॉल चिजेल लाइक टूल्स बनाए उन्होंने पतले पतले टूल बनाए जो बिल्कुल चिजेल मतलब नुकीले थे उन नुकीले टूलों से ये लोग क्या करते थे एनग्रेविंग यानी कि खुदाई खुद देते थे अक्षरों को नामों को जो भी इनका होता होगा अभी आगे पढ़ेंगे हम अक्षर नाम लैंग्वेज कैसी थी इनकी वो खुदाई करते थे बोन्स पे एंटलर पे आइवरी यानी कि हाथी के दांतों पर और वुड्स पे बेसिकली ये छोटे छोटे ड्रॉइंग्स बनाते थे आगे हम वो भी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो हमने टूल मेक
उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये है इस फोटो में आप देखो पंच ब्लेड टेक्निक दिखाई है पहले तो बड़े से पत्थर को बीच में से तोड़ दिया ये प्लेटफॉर्म मिल गया जिसपे ये लोग खुदाई कर सकते थे इनग्रेविंग फिर ऑप्शन सी में आप देखो ये एक हैमर और एक स्टोन लेके नकाशी करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे 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 ये ऐसा नुकीली सी चीज थी और लास्ट ये आप देख सकते हो पिक्चर नंबर ई में इसमें इन्होंने क्या करा है इन्होंने एक बोन के ऊपर इनग्रेविंग कर रखी है देखो बोन है ये किसी एनिमल की और इसके ऊपर क्या खुदाई कर रखे भाई घोड़े बने हैं यहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रहे हैं आपको दे रहे हो या नहीं डोंकी घोड़े टाइप का कुछ बना हुआ है ये देख रहे हो तो इतने एडवांस ये होते जा रहे थे दैट इन लोगों ने एनग्रेविंग करनी नीडल भी बना ली थी सो आर हर्ली ह्यूमन वर गेटिंग एडवांस डे बाय डे अब हम पटेन का नेक्स्ट टॉपिक मोज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज लैंग्वेज है कम्युनिकेशन है ये कैसे डेवलप हुई तो कहते हैं दैट अर्ली होमोनेट लैंग्वेज थी जेस्टर्स और हैंड के थ्रू यानी कि ऐसे ऐसे बता के वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे आ जा भाई चले जा इस तरीके से नेक्स्ट हो गया द स्पोकन लैंग्वेज Preceded by vocal but non-verbal communication like singing and humming यानी कि हम्म 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 ऐसे करके एक दूसरे को बुलाते होंगे बोलते नहीं थे शब्द नहीं बोलते थे but आवाज गले से जरूर निकालते थे third था that human speech probably began with calls like the one that have been observed among primates यानी कि जैसे बंदर करते हैं ना हू हू इस टाइप से या तो इस तरीके से communication जो है develop हुई है humans may have possessed a small number of speech sounds in the initial stages gradually they have developed into language तो क्या बोला गया धीरे धीरे stages के अंदर हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हुई है और ये जगह पर फाइनली हमारी जो लैंग्वेज स्पीच थी वो डेवलप होनी शुरू हुई होमो हेबलेस के टाइम से बिकॉज होमो हेबलेस के जो दिमाग था वो लैंग्वेज को सपोर्ट करता था तो लैंग्वेज में हैव डेवलप एज अर्ली एज टू लैख मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी कि टू लैख ईयर्स अगो आप समझ लो कि हमारी जो भाषा डेवलप हुई थी वो कम से कम यानी कि जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन हमारी है तो ये दो लाख साल पहले ही डेवलप हुई होगी और लैंग्वेज एंड आर्ट यानी कि ये जो पेंटिंग्स एंड ड्रॉइंग्स के थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट दोनों को एक तरीके से एक सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन ही माना जाता है तो ये भी बताया गया बुक में दैट लैंग्वेज एंड आर्ट सेम टाइम पीरियड के बीच में ही डेवलप हुई होंगी ऑलमोस्ट पैंतीस से चालीस हजार पहले हमारी लैंग्वेज और आर्ट का फुल डेवलपमेंट हुआ है तो भाई अब कम्युनिकेशन के इनिशियल स्टेजेस याद कर लेना कि पहले जेस्टर्स थी फिर हमिंग हो गई फिर वो प्राइमेट्स वाली आवाज दे फिर क्या हो गई हमारे धीरे धीरे हमने कुछ बैबल लिंक करनी शुरू करी होगी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलने शुरू करे एंड फाइनली होमो हेबलेस की स्टेज से हमारी लैंग्वेज और अच्छे से परफॉर्म होने लग गई और अच्छे से डेवलप होने लगे बिकॉज होमो हेबलेस का जो ब्रेन था वो अलाउ करता था लैंग्वेज स्पोकन को लैंग्वेज स्पीकिंग को ठीक है अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे केव पेंटिंग्स ऑफ आलता मीरा आलता मीरा आलता मीरा एक बहुत फेमस केव है कहाँ पे स्पेन के अंदर अब इस स्पेन में एक लोकल लैंड ओनर थे जिनका नाम यहाँ पे गिवन है मार्सरेलो सैंस मार्सरेलो लैंस एक एमेच्योर लिखा हुआ आर्कोलॉजिस्ट भी थे और एक लैंड ओनर भी थे ये वहां पे तो एक दिन क्या होता है कि अपनी बेटी मारिया के साथ में नवंबर 1879 को इस केव के अंदर कुछ डिगिंग कर रहे थे सडनली इनकी बेटी बोलती है लुक पा देयर इज अ ऑक्सन तो उनकी बेटी को एकदम से जमीन पे ऑक्सन दिखाई देती है पहले तो वो हंसते हैं अपनी बेटी की बात सुन के कि कहाँ इसे इस केव में ऑक्सन दिखाई दे रही है यानी कि एक आ, आप ये देख सकते हो बाइसन दिखाई दे रहा है बट सडनली जब वो उसको देखते हैं तो वो इंथ्यूजियास्टिक हो जाती है देख इस चीज़ को कि ये सच्ची में एक जो केव थी उसकी जो वॉल थी उस पर बाइसन बना हुआ था अब जब जो ये हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे ये बाकी लोगों को दिखाते हैं दैट ये अर्ली केव है और इस केव में से ये पेंटिंग निकली है तो बाकी लोग जो है स्कॉलर्स जो है इसकी बात को मानने को मना कर देते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है इट इज टू ब्यूटीफुल टू बी एंशियंट यानी कि ये बोला गया कि भाई पुराने जमाने के जो होमो सेपियन होमो हेबलिस थे ना उनको इतनी बस की नहीं थी उनकी इतनी अच्छी ड्राइंग करनी उनकी नहीं है ये किसी और ने करी होगी तो इस केम पेंटिंग को मना कर दिया गया दैट नहीं ये किसी हमारे अर्ली मैन की पेंटिंग नहीं है क्या बोला आर्कोलॉजिस्ट ने इट्स टू गुड टू बी एंशियंट ठीक है अब आगे केव पेंटिंग को पहले तो स्कॉलर्स ने बोल दिया इट्स टू ब्यूटिफुल टू बी एंशियंट ठीक है अब आगे चल के क्या होता है हमें और भी हंड्रेड ऑफ पेंटिंग्स बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की इन मेनी केव्स ऑफ फ्रांस एंड कहाँ की स्पेन की तो फ्रांस और स्पेन की केव्स के अंदर हमें पेंटिंग मिली दो केव्स का नाम आपको याद रखना है फ्रांस की लेसिक्स एंड शॉवित केव और स्पेन की आलता मीरा में हमें तो पेंटिंग मिली ही थी तो भाई ये पेंटिंग्स होती थी अलग अलग एनिमल्स की जैसे बाइस एंड हॉर्सेज हाइनास अलग अलग एनिमल्स की पेंटिंग होती थी और जब इन पेंटिंग्स को लोगों ने देखा तो आर्कोलॉजिस के दिमाग में क्वेश्चन आया काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए जैसे कि कुछ एरिया ऐसे थे केव के जिनको पेंट करा गया था कहीं को नहीं करा गया था भाई कर ही रहे थे तो पूरा भी कर सकते थे पेंट दूसरा ये आया कुछ एनिमल्स को पेंट करा गया था यानी कि कलर उनके अंदर करा गया था उसके अंदर कलर नहीं करा गया था बस ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ दिया गया था तीसरा कि मेन जो थे उन्हें अकेला खड़ा हुआ दिखाया ग
पे तो इसके रीजन क्या थे भाई हम तो पता लगा नहीं सकते हैं होंगे इनके अपने कुछ रीजन तो ये भी कहा गया दैट हंटिंग को उस जमाने में ना रिचुअल एंड मैजिक जैसी जो थी ना वो इंपॉर्टेंस दी जाती थी यानी कि ये लोग बहुत कुछ पवित्र मानते होंगे अपनी हंटिंग करने को एंड सेकेंडली इन्होंने केव्स के दीवारों पर शायद पेंटिंग इसलिए बना दी हो कि भाई बाइसन बनाया तो उसको हंट करने का तरीका दिखाया हुआ था कि कल को अगर नेक्स्ट जनरेशन के कोई आएगा वहाँ पे तो वो देख के समझ जाएगा अच्छा ये बाइसन है हाँ इसको मार के खा सकते हैं इसको ऐसे हंट कर सकते हैं तो वो देख के समझ जाएंगे जैसे आप बुक्स पढ़ के नॉलेज गैदर करते हो तो वो उनके लिए कुछ समझाने का एक मीडियम था ठीक है और केव्स को लेकर डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें दैट दीज केव्स व बेसिकली द मीटिंग प्लेसेज फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और ओकेजन ठीक है तो ये एक तरीके का कम्युनिटी पार्क जैसा होता था ना जैसे आज के समय पर होता है लोग मिलते हैं मोहल्ले वाले जाके वैसे क्या बोला गया शायद केव पेंटिंग्स जो थी यानी कि जो केव थे जहाँ पर पेंटिंग हो रखी होती थी ये इनका एक मीटिंग पॉइंट था या फिर एक लोकेशन थी जहाँ पे लोग ग्रुप एक्टिविटीज करते थे जश्न मनाते थे करते मिलके और यहाँ पे ये एक दूसरे से हंटिंग टेक्निक्स शेयर करते थे ड्रॉ कर करके ये बाइसन बना हुआ है कहीं हाइना बना हुआ है कहीं आर्मी बना हुआ है हंट करता हुआ तो हो सकता है ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन ये सब बना के आर्टिस्टिक थी चीज़ें और पेंटिंग जो थी और जो इनग्रेविंग्स थी और ये भी हो सकता है जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए बनाई गई हो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन यानी कि केव की दीवार पर इंसान तो मर जाएगा बट केव की दीवार की जो पेंटिंग्स है वो तो अभी तक है हमारे पास तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती वो देख लेती कि हंटिंग कैसे करे जाती है तो विद दिस आपका ये केव पेंटिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है हंटर गैदर सोसाइटी फ्रॉम पेजेंट टू पास तो भाई पहले जमाने में भी हंटिंग ओके okay, तो हंटर गैदर फ्रॉम पेजेंट टू पास से पहले एक टॉपिक और है जिसमें हमें अफ्रीका के हंटर्स के बारे में बता रखा है ज्यादा कुछ नहीं है इसमें हमें बता रखा है एक अफ्रीकन पेस्टोरल सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी थी उसके जो एक मेंबर था उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर करा हुआ है इसमें तो उन्होंने बताया दैट कुंग सान नाम की एक सोसाइटी थी हंटर गैदरर्स की क्या नाम था कुंग सान नाम की हंटर गैदरर्स की सोसाइटी थी इन 1870s जो कालाहारी डेजर्ट में रहती थी यानी कि ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे एंड दे यूज टू लिव इन द कालाहारी डेजर्ट तो क्या होता है ये जो अफ्रीकन पेस्टोरल सोसाइटी के लोग जब इस कालाहारी डेजर्ट में जाते हैं उन सोसाइटी को देखने के लिए तो वो कहे कि दैट उनको ज़मीन पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स तो दिख रहे थे लोगों के बट जब वो गाँव के अंदर गए तो वहाँ पर लोग नहीं दिखे एक्चुअली में लोग क्यों नहीं दिखते थे बिकॉज वो जो हंटर गैडवर्स थे ना कालाहारी डेजर्ट के कोंगसान वाले वो ना उन लोगों से डरते थे और जैसे ही ये अफ्रीकन पेस्टोरल वाले वहाँ जाते थे तो वो छुप जाते थे झाड़ियों के अंदर जाके तो इससे अफ्रीकन पेस्टोरल सोसाइटी का जो मेंबर जो ये पूरी बात बता रहा है उन्होंने कहा कि हम समझ गए जब ये हमारे डरते हैं तो हम इन पर रूल कर सकते हैं एंड फिर हमने उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया कि इनके ऊपर ये जैसे आप मान लो ये कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पर जो आदिवासी है ये रहते थे एक दिन क्या हुआ यहाँ पर अफ्रीकन पेस्टोरल सोसाइटी के लोग आए तो ये डर के झाड़ियों में छुप गए अब जब किसी को किसी का डर पता चल जाता है तो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं रूल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी अफ्रीकन पेस्टोरल सोसाइटी ने करा उन्होंने इस कालाहली डेजर्ट का जो क्लान था इसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई अंडरस्टैंड गाइस यहां तक आते आते चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बट लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग तो भाई इसमें हमें यह बताया गया है दैट आज के जमाने के जो ह्यूमन ह्यूमन और हंटर गैदरर्स हैं और पुराने जमाने वालों में क्या सिमिलैरिटी हो सकती थी या क्या डिफरेंस है इससे ठीक है तो हंटर्स और गैदरर्स कौन हो गए जैसे ट्राइबल पीपल हो गए ना जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते वो तो ये आप पढ़ो यहाँ पे पहले वो स्कॉलर तो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज के जमाने में जैसे हंटर गैदर्स रहते हैं वैसे ही पुराने जमाने में हंटर गैदर्स रहते होंगे जैसे आप देख सकते हो वन साइड आर द स्कॉलर्स हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड द स्पेसिफाइड डेटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदर्स सोसाइटी टू इंटरप्रेट द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज के वाले ले रहे हैं वैसे ही पहले वाले रहते होंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो स्कॉलर्स का था वो ये था दैट देर आर सर्टन स्कॉलर हु फील दैट द एंथ्रोपोलॉजिक डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर स्टैंडिंग पास सोसाइटीज एज दे वर टोटली डिफरेंट वो कह रहे हैं कि भाई आज के प्रेजेंट जमाने को तुम पास से कंपेयर नहीं कर सकते हो पास में अलग चीजें होती होंगी जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटी परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो ठीक है जैसे कि आज के जमाने की जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी है ना भाई कितना हंट और गैदर करके वो खा सकते हैं कितनी चीजें पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इतना इकट्ठा नहीं कर पाते होंगे ठीक है तो उसको साथ में उन लोगों को अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है जैसे कि वो कई बार क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कभी कुछ बास्केट्स बना ली टिम्बर बेच दिया फॉरेस्ट में से लेके इवन वो लेबरर्स की तरफ वर्क भी करते हैं जैसे
हंड्रेड गैदर्स अलग तरीके से रहते थे नेक्स्ट जो डिबेट होती थी वो होती थी फूड प्रोक्योरिंग मेथड पर यानी कि खाना इकट्ठा किस तरीके से करा जाता था तो भाईमेंट एक्टिविटीज को लेकर फूड प्रोक्योरिंग मतलब खाना जमा करना और इकट्ठा करना तो कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन गैदर करती है यानी फूड इकट्ठा करती है और पेन शिकार करते हैं अब कुछ हंटर गैदर सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे वुमेन और मैन का रोल इक्वल है दोनों हंट भी करते हैं गैदर भी करते हैं स्टोन के टूल्स बनाते हैं सब कुछ करते हैं तो भाई ये चीज़ जो है हमें आज के टाइम पर पता चलती है दैट जो हंटर गैदर सोसाइटी है वहाँ पर वुमेन के रोल को डिनाई नहीं करा गया है वुमेन को इक्वल रखा गया है मेन के साथ में यानी कि आप समझ जाओ कि फेमिनिस्ट थे ये लोग वुमेन एंड मेन को इक्वल रखा गया है इवन इन प्रेजेंट डे हंडर गैदर सोसाइटी अगर हम आज के टाइम के भी कुछ हंडर गैदर सोसाइटी देखो तो यहाँ पे वुमेन एंड मेन का रोल इक्वल माना जाता है अगर वुमेन हंटिंग गैदरिंग एंड स्टोन टूल मेकिंग कर रही है और मैन भी वही काम कर रहे तो दोनों को इक्वल रखा जाता है ओके okay, तो ये कुछ है हमारे आर्कोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स हमें समझ आ गया हंटर गैदर सोसाइटी के कुछ आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि सेम टू सेम होता था प्रेजेंट और पास में और कुछ जो है नहीं मानते हैं डन जैसे कि जो नहीं मानते उन्होंने क्या बोला कि आजकल के हंटर गैदर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग है और वुमेन का रोल वो भी डिफरेंट हो सकता है अब देखो आप ये द हजर ट्राइब के बारे में स्मॉल ग्रुप के बारे में आपको बताया गया है ये वाला जो टॉपिक है इसको आप रीड करना अपने बुक के अंदर से और हम मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे जिसका नाम है एपेलोग एपेलोग और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस अब यहां हमें बताया गया दैट ऑलमोस्ट दस हजार से साढ़े चार हजार पहले लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल्स था वो करना स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब घर पे जानवरों को रेयर करना जैसे कि अपने घर पे हेन रख लिया गाय रख ली गाय दूध देगी डोमेस्टिक एनिमल्स एल के जी में लर्न करे थे ना तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है दिस लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ क्या हुआ जब घर में एनिमल्स रखने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई यानी कि एग्रीकल्चर करना एंड पेस्टोरलिज्म यानी कि जो फार्मर्स जो थे वो साथ के साथ जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको रेयर करना भी शुरू कर देते हैं द शिफ्ट फ्रॉम फोर्जिंग टू फार्मिंग वॉज दज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री अब आगे अलग अलग टर्निंग पॉइंट आप अपनी बुक में पढ़ते रहोगे तो पहला टर्निंग पॉइंट क्या पढ़ा हमने भाई कहाँ से शुरू करा भाई चैप्टर हमने प्राइमेट पे से वो जो मंदिरों जैसे दिखते थे वहां से अब हम इस टाइम पे आ चुके हैं कि फोर्जिंग नहीं करनी पड़ेगी इधर उधर मरा हुआ खाना ढूंढना नहीं पड़ा था उसकी जगह अब जो हमारे ह्यूमन थे उन्होंने खुद पका के नहीं बल्कि खुद उगा के खाना शुरू कर दिया था ठीक है फार्मिंग तक स्टार्ट कर दी थी तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट लास्ट जो शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ ओनली इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं और भी कुछ डिटेल्स ऐड कर आप रीड कर सकते हो बट जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दैट इज हेयर ठीक है तो लास्ट आई सी आई थी साल पहले और जब आईसीज खत्म हुई ना भाई बर्फ की परत हट गई और बर्फ की परत हटने से ही क्या हुआ गर्म माहौल हुआ पानी भी आया वेटर कंडीशन हुई वो बर्फ पिकल गई अंधेरे धीरे धीरे हमारा अर्थ फिर से पूरा का पूरा हरा भरा हो गया मैं नहीं लाज लाज ग्रास लैंड बन गई अब ग्रास लैंड बनी तो जो हमारी पॉपुलेशन थी ना कौन से वाले जानवर की हर भी वोट्स की जिसमें डोंकी शीप आते हैं और डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय जिनको चरवाना पड़ता है जिनको ग्रेजिंग करानी पड़ती है शीप इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ जाती है इन्हीं को हम डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं ना डोंकी शीप गोट और ये गाय हो गई इनको डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं तो जैसे ही तेरह हजार सेल पहले आईसीएच खत्म हुई वो वाली आईसीएच जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलो फिथेकस इंस्टिंक्ट हो गया था और उसकी जगह होमोज ने ले ली थी तो आईसीएच गई तो अर्थ हो गया हरा भरा इतने सारे जानवर हो गए वो ग्रेजिंग कर रहे थे मजे में तो उस समय पर जब अर्थ हरा भरा हो गया तो हमारे जो ह्यूमन्स थे उन्होंने भी प्रेफर करा उन एरियाज में रहने में जहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाइल्ड कवर था यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी इन हर्बी की इन एनिमल्स की जो घास चढ़ते थे तो उन्हीं एनिमल्स को जो था डोमेस्ट डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया इंसानों ने क्या करा शीप थी इन सबको रेयर करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई आई सेज गई जानवर की पॉपुलेशन भी बढ़ गई और जो हमारे इंसान थे उन्होंने जाके फॉरेस्ट के पास में रहना शुरू कर दिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मोर पीपल बिगैन टू स्टे इन वन प्लेस फॉर इवन लॉगर पीरियड्स अब क्या हुआ धीरे धीरे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हो गया लोगों ने फार्मिंग करनी शुरू कर दी अब उससे क्या हुआ वो एक समय पर ज्यादा दिन तक रह सकते थे पहले क्या था एक एरिया में रह रहे वहाँ के सारे जो जंगली जानवर है खा लिए पेड़ पौधों पर पे से सब कुछ खा लिए तो उन्हें दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ता था जहाँ पे अभी जंगली जानवर हो बट फार्मिंग करनी शुरू करी तो आप खुद उठा के खा रहे हो ठीक है दस परमानेंट हाउसेज बिगैन टू बी बिल्ड अब जब वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं हर थोड़े टाइम पर फार्मिंग कर रहे हैं उनको खाना मिल रहा है और वहीं पर रहना उन्होंने परमानेंट शुरू कर दिया तो उन्होंने क्या
हल्का इन्वेंशन हुआ इन द एग्रीकल्चर धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली पीपल बिकेम फेमिलियर विद मेटल सच एस कॉपर एंड टिन और आगे चल के क्या एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था वो किसका था वो व्हील का था जो पॉट बेकिंग में यानी आपने देखा है वो पॉटर होता है घड़े बनाता है मिट्टी के बेड के जमीन पे वो एक व्हील के ऊपर ही तो बनाता है तो पॉट्स बनाने के लिए बर्तन बनाने के लिए भी व्हील बहुत इंपॉर्टेंट था सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी व्हील बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एंड व्हील केम इन टू यूज अबाउट 5000 थाउजेंड ईयर्स गो इवन लार्जर कंसल्टेशन ऑफ पीपल बिगैन टू लिव टूगेदर इन द सिटीज अब बात करी जाए शहरों की बसावट कब हुई तो पाँच साल पहले से ही जो हमारे शहर थे उनकी बसावट हुई और पाँच साल पहले से अब हमने हमने सारे शहरों को ओवर पॉपुलेटेड बना दिया है तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो ये देखो ये तो लास्ट के टॉपिक थे दीज आर काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग ओके तो मैंने आपको इनको आप कह सकते हो टू द पॉइंट करके बता दिया है जो जो आपको इनके अंदर याद रखना है जैसे कि फ्रॉम प्रेजेंट टू पास में मैंने आपको बता दिया दो व्यू पॉइंट्स थे इसको हजर ट्राइब को आपको रीड करना है प्रेजेंट टू पास में मैंने आपको बता दिया दो व्यू पॉइंट्स थे कुछ कहते थे दैट सही है कि आज वाले हम तक आया पुराने वाले बिल्कुल सेम टू सेम रहते थे कुछ कहते थे नहीं एंड लास्टली एपिलोग में हमने क्या पढ़ा कैसे फार्मिंग शुरू हुई आई स्टेज का क्या इम्पैक्ट पड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से क्या हुआ जब एग्रीकल्चर शुरू करा तो लोगों ने एक जगह पे इकट्ठा रहना शुरू कर दिया लॉन्गर टाइम के लिए वो एक जगह पे रहने लगे अब रहने लगे तो घर भी बनाए घर से क्या फुली कंप्लीट हो गया आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब भी अगर कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू तो आस्मी हम योर दीदी जैसे ट्यूशन वाली दीदी से पूछती थी बता दो मम्मी से पूछते हो कोई बात बार बार तो वैसे ही कंसिडर मी एज योर फैमिली मेम्बर ओनली बिकॉज वी ऑल आर आ ह्यूमैनिटीज फैमिली ठीक है तो ऑल माई ह्यूमैनिटीज फैमिली क्लास इलेवन स्टूडेंट्स आज से आपकी हिस्ट्री शुरू हो गई है और ऐसे ही हम आपके सारे इलेवन की हिस्ट्री के चैप्टर्स फुल ऑन कंप्लीट कर लेंगे इतने ही ईजी वे में सो ऑल यू हैव टू डू इज टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड सेकेंडली नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो सब आपको मेरी इंस्टाग्राम आई डी पर मिलेंगे अब मैं जल्दी से आपको इसके एम सी क्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी जिसमें हम जो वन मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और हमारा फुल सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो नाउ आई एम गोइंग अब आपको पॉलिटिकल अगर पढ़नी है ज्योग्राफी पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है एलेवंथ की इको पढ़नी है सोशलॉजी पढ़नी है साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़नी है तो सबकी प्लेलिस्ट गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम आई का लेंगे क्योंकि वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियोज को देखो प्ले को देखो इंस्टाग्राम से आपके नोट्स ले सकते हो और अगर टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स चाहिए मेरे से तो उसकी प्ले की भी गिवन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो अब मैं जा रही हूँ बेस्ट ऑफ लक एंड वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल